Està impressionant tot això, eh? Som-hi? Meravellós, únicament amb 7 o 8 minuts de retard. Moltes gràcies, molt benvinguts tots vosaltres i benvingudes. Moltes gràcies per estar aquí, per haver posat a les vostres agendes un moment per aprendre, per aprendre més i per compartir coneixements. Com sabeu, com esteu notant, estic parlant en català. A la Universitat Autònoma de Barcelona, la comissionada de política lingüística del nostre rector, l'altre dia em recordava treu pit perquè és la nostra llengua. I jo ja ho faig, eh?, amb la gent delicta. I ara, amb cinc minutets, notareu que podeu entendre molt bé aquesta llengua tan rica que és la llengua de la nostra universitat, del nostre país i de la nostra cultura i que té més de mil anys. I potser tenim fins i tot traductors, per si algú pateix molt, eh? Va, som-hi. Llavors, doncs, en primer lloc, benvinguda i gràcies, que això és importantíssim. I agrair, ara li deia a una persona de la primera fila, agrair que també polítics importants en el nostre dia a dia hagin pogut trobar aquest temps i venir amb nosaltres. Llavors, entre les autoritats, que segurament haureu vist barrejades amb vosaltres quan entràveu, haureu trobat a la Teresa Rivera, vicepresidenta, a la Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials, al Marc Vilaur, que aviat li donarem un despatx dintre de l'ICTA, perquè el cridem tot sovint i gairebé sempre ens diu que sí. Marc, gràcies. Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. A l'Alberto Garzón, exministre de Consum del Govern d'Espanya, que per mi ha pujat quatre punts a l'esglaó quan ha dit que ara s'estava plantejant fer una tesi doctoral. Això ja és... També he benvolgut rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha setès la nostra crida per estar aquí amb nosaltres, i Carlos Prieto, que és el delegat del govern de l'estat espanyol aquí a Catalunya. I la presència que vull agrair també és la de directors i directores de centres de la UAB, tant caps de departament com centres que es dediquen a la recerca. Sabeu que el meu primer cognom és Pont, el reivindico molt. M'agrada establir vincles amb gent que penso que pot sumar amb nosaltres. El segon és Castejón, que em dona també moltíssima força en el dia a dia d'aquesta casa. Llavors, gràcies per venir i, sobretot, la comunitat científica de l'ICTA, la comunitat científica també que ha vingut de molt lluny, coneixem gent de les Amèriques, coneixem gent de llocs diferents d'Europa, coneixem, no vull ara repetir, Turquia, Alemanya, etcètera, etcètera. Molt benvinguts tots vosaltres. Què estem fent aquí a la UAB? Perquè hi ha gent que ha dit, i per què no ho feu a Barcelona? Una cosa així... Llavors, és una aposta, a vegades no ens creuen, hi ha gent de la UAB que no ens coneix o que es pensa que tenim personalitat jurídica pròpia o NIF col·loquialment. Llavors, és una aposta per la nostra universitat perquè som 100% cacao UAB i volem enfortir els vincles amb vosaltres. És una oportunitat perquè no ens veieu tan raros, perquè no ens veieu tan lluny, per compartir la recerca que fem de la que ens sentim superorgullosos i espero que vosaltres pugueu sumar, si voleu, en aquest aprenentatge mutu que des de l'ICTA estem fent cada dia. Què farem? Seré ràpideta. Ens trobem aquesta tarda per inaugurar una conferència on debatrem una cosa que és un clàssic, que per no ser... No estic sent innovadora quan ho dic, és un clàssic que la UAB va detectar molt aviat. Potser no sabeu que aquesta universitat va ser la primera a l'estat espanyol on es va dissenyar i es va començar a fer una llicenciatura en ciències ambientals. I això, els que tenim una edat, els que tenim una edat ho recordem molt bé, i a vegades volem recuperar aquell sentiment de ser valents i de fer coses que semblaven mig prohibides. Teníem pares d'alumnes dient, he matriculat el meu fill a pagar una carrera que val molt més que una altra carrera 
i que a més a més és il·legal o no és oficial i li dèiem ja veuràs com ho serà. Llavors aquell esperit de valentia dels nostres primers estudiants i dels dissenyadors d'aquesta carrera volem que continuï estant aquí. Per una persona de dret com jo era un somni seure en reunions interminables creant aquesta carrera amb gent amb bata blanca que a mi m'impressionaven molt. Sol havia vist gent amb bata blanca a els a part de les carnisseries, perdoneu, als hospitals. I llavors a mi m'impressionava seure en una taula amb biòlegs, físics, químics, dient que la seva part sí que era important i no la de dret. I llavors per mi en aquell moment era com màgic i tenia el castejón molt potent en aquell moment i vaig aconseguir posar a la carrera la introducció al dret, al dret ambiental, i el dret per algú que volgués continuar l'administració pública. Per mi era això, ja em podia haver retirat en aquell moment, la veritat. Llavors, parlant d'aquells temps, simplement recordar-vos que vull fer un homenatge a tota la gent valenta que teníem al costat, amb bata blanca o sense bata blanca, tots aquells que van aconseguir que fóssim tan pioners, tan capdavanters, i també tots els que han estat directors d'aquest institut que ara tinc l'honor de representar, que és l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, que és famós per fer bona recerca, recerca seriosa i recerca també una mica transgressora. Ara diem, des de fa unes setmanes, que el nostre lema, el nostre claim és Brave Science for a Changing World. Per què això tan potent? Perquè ens agrada ens agrada pensar que podem transformar coses i que podem canviar canviar i proveir d'idees transformadores. Ens agrada pensar que podem fer això i provoqueu-nos també vosaltres a nosaltres en aquestes jornades. Com diu una amiga meva, tenim fama per la teoria a vegades del decreixement. Tenim fama per això, però també tenim fama per moltes altres coses. El que volem és des de la ciència sumar, fer coses amb solvència i també amb passió, sumant les dues coses. Les preguntes que ens farem aquests dies, algunes seran també un clàssic. Estem de veritat davant d'un desastre climàtic? Què podem fer des de la bioeconomia, des del Green New Deal, des del creixement verd? Podem fer coses que siguin suficients per prevenir allò que no ens agrada, que succeeixi? Quines alternatives tenim al sistema actual de creixement? Quin és el rol dels oceans? Patricia Ziberi deu estar aquí, el seu equip, en el canvi climàtic. Com podem assegurar ciutats verdes? Isabel Angeloski i tot el seu grup de gent. Com podem assegurar ciutats verdes que beneficiïn a tothom de manera inclusiva, de manera justa? L'ICTA, com anireu veient, si no ho sabeu ja, tenim l'edifici caminant únicament a 10 minuts d'aquí, 10 o un quart d'hora, és allò com com el Google, que et diu que en 10 minuts arribes i jo necessito sempre 5 minuts més. Bé, si voleu anar caminant cap a l'ICTA, que és un edifici emblemàtic, que ara estem complint 10 anys des que vam entrar allà i tinc ganes de celebrar-ho, a veure si m'ajudeu a preparar alguna cosa, alguna festa, realment l'ICTA és un grup de gent que treballem amb temes una mica estranys, que no encaixen a vegades els nostres professionals amb els clàssics dels departaments que poden estar encursatats molt bé en la recerca que fan, perquè nosaltres tenim gent que fa molta recerca intertrans multidisciplinar i aquesta gent és la que avui, demà i demà passat us parlaran. En l'ICTA ens preocupa atendre bé a la nostra gent, la col·laboració, l'impacte, la diversitat, l'equitat, l'integritat, paraules que dites ràpidament no diuen res, però que si busquem el contingut diuen moltes coses i estem treballant també especialment. Welcome, totes aquestes dones, all the women, estupendes en la ciència perquè ara estem tan plens que a no ser que ens donin més espais, rector, a no ser que ens donin més espais, doncs hem de captenir l'atracció de talent i centrar-la en dones i, si pot ser, que ens omplin els gaps que tenen a veure amb temes més verds. I vaig tancant per dir-vos que què és el que volem avui. Estem aquí en una conferència organitzada per l'ICTA on hi ha 400 persones o més. Per nosaltres és molt important, espero que per vosaltres sigui profitós. D'aquesta conferència també volem que els departaments se sentin més lliures per apropar-se a nosaltres i als altres centres. Hem fet un esforç especial perquè 50 alumnes de la UAB vinguin 
gratuïtament a aquesta trobada. Agraïm molt la confiança del Ministeri corresponent que ens ha donat dos Maria de Maestus, dos, que això ja és en si impressionant, que et qualifiquin com a centre d'excel·lència i et subvencionin la teva creativitat. I ens agradaria presentar-se al tercer i tenir sort i sortir-se. Llavors, doncs, no vull deixar aquestes paraules que m'han atrucat perquè digui, per dir-vos que hem preparat 30 sessions acadèmiques on es presentaran 120 treballs científics. Tenim 4 debats, 4 tallers de co-creació. Han vingut més de 30 pòsters per presentar la seva feina. Avui... A les 8, si voleu anar al cinema Maldà a Barcelona, hi ha una pel·lícula molt interessant, The Green Divide, i a part de tot el que treballarem, hi ha moltes sessions paral·leles per divertir-se també una mica. Llavors, doncs, acabo ja aquestes paraules donant moltes, moltíssimes gràcies al comitè organitzador. Porten més d'un any organitzant això. Espero que llueixi per mi i a veure-us ja llueix tota la feina que han fet i que no es desanimin en el sentit que les vacances són màgiques, espero que es borrin tot l'esforç que han hagut de fer per arribar avui aquí, tot el treball d'organitzar, que l'esborrin perquè puguin una altra vegada tenir les hores i la capacitat de crear una altra conferència com aquesta. Moltes gràcies i benvinguts. Uau, molta gent. Canviaré a l'anglès. A few weeks ago, we received bad news. February 2024 was the hottest month in recorded history. It was the ninth consecutive month that our planet has shattered a heat record. Our oceans are warming too. Average sea temperatures are rising. We are degrading coral reefs, altering global currents, and modifying planetary energy flows. Our planet is also confronting unprecedented biodiversity loss. We are extinguishing species and polluting ecosystems, undermining the genetic diversity that could be key for our own key survival. And closer to home, here in Catalonia, we are facing a historical drought. After three years with very low rainfall, reservoirs are dry, cities are panicking, and farmers protest against water restrictions. The climate crisis is here. We are living it today. Some are bearing the effects more than others, but no country, no city or community will be able to escape the consequences of the global environmental crisis. The causes of the crisis are not equally shared and the consequences are not evenly felt. The countries that will face the most severe environmental impacts of climate change are not the highest emitters. The severe environmental crisis calls for brave new solutions, radical thinking, and reliable expertise. At ICTA UAB, we aim to produce this brave new science that is urgently needed for our changing world. We are a research institute that develops strategic knowledge on sustainability. We train researchers and practitioners and partner with diverse actors to deliver impactful science. But we are a young institute. We were founded less than two decades ago by visionary faculty who aimed to break down conventional barriers and to create a hub for multidisciplinary research in environmental science here in this university. Today, this vision has become a reality. We are over 150 researchers 
located in an extraordinary building that is certified for its leadership in sustainability. Our work is organized around five societal challenges. Land, oceans, cities, consumption, and policies. And for each of these, we challenge dominant paradigms, ask provocative questions, and seek to break from the status quo. In 2023, we brought in 21% of the UAB research funding. And we achieved this thanks to the efforts of our ICREA and departmental faculty, but also the efforts of our postdoctoral and PhD staff. We graduate about 30 PhD students a year and contribute knowledge through impactful articles, policy reports, and workshops. Our researchers have been successful in high-risk, high-reward grant competitions, obtaining 21 ERC projects so far, of which 11 are currently ongoing. Let me give you a few examples of the research we undertake. Patricia Siveri's team has demonstrated that the amount of microplastics deposited on the bottom of our oceans has tripled in the last two decades. Jerome van den Berg and colleagues have shown that ChatGPT performs similarly to expert advisors in providing advice on climate policy. Can you believe that? In the coming years, the Embrace project, led by Panayota Kotsila, will analyze the nexus between climate and health with a focus on immigrants' vulnerability and capacity to adapt. And of course, we have worked extensively on degrowth. A new ERC Synergy Grant examines how we can sustain human well-being within planetary boundaries and which policies might enable societies to prosper without growth. Yet, and this is very close to my heart, articles, grants, and awards are not our only measure of excellence or success. We are particularly proud of our school programs, lab services, and our gender equity policy and culture manifesto. In this conference, we aim to build stronger connections with our research staff, our partners, and the UAB community. We hope you make the most of the academic panels, policy debates, and co-production workshops that we have prepared. The science is clear. We need to act. But whatever we do, it needs to be brave. It needs to be with you, and it needs to be now. Thank you. Bona tarda a tothom. First of all, I would say I will speak in English also. Uh, we had a, a great discussion with Isabel, and finally I decided to speak in English, just in case media want to, say, to record me, so they don't understand as well as uh, what I would say. Um, I have to say I'm really happy to be here today. I feel like home. And that's because I want to thank you, first of all, all the people who, thung, who, th who thought at me because uh, they thought that I will be a good profile in order to, to open this organization as a government. Uh, and I will also excuse uh, my minister, Minister Mascourt, uh, that he's not able today. We have uh, the approval of the budgets of the government, hope, hopefully. Um, <laughs> hopefully. Um, so it, it, it was impossible to him to come. So I am here today with you at home. I'm, an, I'm one of the six environmental scientists who is in a political uh, charge of the government of Catalonia, the government who has more environmental scientists in, in the history of Catalonia. And that is, uh, is a, just a recognition to what uh, Autonoma has done for, for this country, for this political society, and for the whole of our citizens. I can say, as an environmental scientist, that now we manage better than ever 
uh, the, the policies because we have a wider uh, point of view, better than biologists. You know, Joanne, we have always this <laughs> matter together. Um, I want to reflect that we are in a critical situation as societies. We have overpassed five of our nine boundaries, planetary boundaries, and we need to act. We need to act to manage these boundaries. We have an interlinked global and complex problems that cannot be solved with simple solutions. Otherwise, we could have done it. We have made really important steps to trying to start to act uh, to solve these problems. In fact, I have to uh, say thank you very much to the Vice President for his uh, good job in the re nature restoration law uh, in the presidency of, of Europe, uh, the Spanish presidency. I think we have made a good step here, but we need much more steps to do. And this is happening in a situation of a growing population, of a growing increase of energy and resources per capita, where we need to understand which of this is growth per growth and which of this is growth per welfare. The global environmental crisis is an uncomfortable truth. It's happening in a social situation, in a social area, where we are focus it in the tyranny of the femurs, just Sigmund Bionon said. And some would say that politicians are responsible to solve this problem. And I can just say that we are, but we are not the only ones. We need to work together, researchers, policymakers, and social actors, in order to find a collaborative way to fight this problem. We need to be responsible in order to make long-term decisions and make society aware on which are the threats and the solutions and to find these solutions to avoid personal choices for common choices and avoid personal losses and common losses. Nowadays, we can say that a feasible approach to all these problems can be a post-growth focus. And here, I think we have a clear example on what can this be a part of the solution. I am really excited today to have the opportunity to take part to this Congress, especially because we think, or I think, that we can start to give some solutions to a very complex problems that can be only focused with the focus of post-normal science. And that's why I think a mixture of politicians, scientists, and social actors that I can see in all this public is so important to start to find solutions. We have to work in two parallel pathways. One is to face with generating information one of the biggest challenge of our present and future history, at least for this 21st century. We have to start to give solutions in order to act and to let citizens understand how to act. But for the other way, we have to be very careful on generating awareness knowledge, and responsibility on society. This, these two parallel actions are really important to be done because one without the other, it's impossible for the success. For the success of what? And I understand the success, what we are playing and managing nowadays is the sustainability of the future societies. I mean, our future children and grandchildren, uh, welfare and way of life. Hopefully, this would be a first step of a lot of steps from the ICTA and from other institutions that are able 
to start to point in some solutions at long term that don't generate more inequities, that don't create more social problems, but find solutions to the whole of our society from the local to the global. Thank you very much and great success. Vicepresidenta del Govern, Secretari d'Estat, Delegat del Govern, Director General, Ministra Garzón, Directora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, ICTA UAB, Degà, Director de l'Escola, Director Científic de l'ICTA UAB, Autoritats Acadèmiques, Assistents del Congrés, Amics i Amigues. És una gran satisfacció donar-vos la benvinguda a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la celebració de la Grow vs. Climate Conference, organitzada per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'UOB. Durant tres dies, científics, experts, activistes i responsables polítics reflexionaran i debatran al nostre campus sobre la dicotomia entre creixement econòmic i lluita contra la crisi climàtica. És, per tant, un esdeveniment amb una transcendència social evident perquè, més enllà de l'anàlisi acurada de les evidències dels factors que intervenen en la crisi climàtica, el programa posa èmfasi en experiències i estratègies que poden ajudar a revertir aquesta situació. Sens dubte, les conseqüències ambientals i socials del creixement basat en l'ús intensiu de recursos energètics i naturals posen en qüestió la viabilitat d'un model de definició limitat. Crec que tothom estarà d'acord que la crisi que es deriva d'un plantejament que eludeix la responsabilitat social i mediambiental ens interpel·la com a societat perquè posa en evidència la nostra fragilitat davant d'un futur incert que en molts aspectes, com deia abans l'Esteve, ja està sent ben present. Lògicament, com no podria ser d'una altra manera, la universitat, com a part de la societat i com a servei públic, ha de contribuir a aquest debat des del coneixement i des de la reflexió. I m'agradaria afegir també amb l'exemple. Lògicament, com no podria ser d'una altra manera, la universitat com a part de la societat i com a servei públic, ho acabo de dir i m'he saltat, perdoneu-me, com a rector de la UAB, vull destacar que des de la implementació d'un procés d'agenda 21 a finals dels anys 90 i de l'elaboració del primer pla d'acció local per a la sostenibilitat de l'any 2002, la UAB ha estat una universitat pionera en el nostre país en l'aplicació de polítiques mediambientals. Fruit d'aquesta inquietud i d'aquesta sensibilitat, la nostra universitat ha estat capdavantera en assumir una gestió responsable de l'espai i dels recursos. I aquest fet ens ha permès avançar decididament en un camí d'assolir un campus saludable i sostenible. Sens dubte, la cura que té la UAB per l'entorn, també és fruit d'una singularitat. La seva configuració com a universitat de campus, amb centres docents i de recerca, i amb tots els equipaments de la vida universitària. El campus de l'OB és una petita ciutat, ho parlava amb la vicepresidenta fa una estona, una petita ciutat on conviuen milers de persones, desenes de milers de persones. I aquest fet d'una gran complexitat requereix per part dels responsables universitaris l'aplicació d'instruments de planificació urbanística, de mobilitat, de gestió mediambiental que garanteixin la inclusió de criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient en totes les seves activitats. D'una altra banda, el fet que l'UAB sigui una universitat genuïnament de campus al mateix temps, una de les seves fortaleses i un dels motius per els quals avui som aquí. M'explico. Un campus universitari, en el cas d'una universitat generalista com la UAB, té la virtut de facilitar 
el diàleg entre les diferents disciplines científiques i de potenciar la cooperació entre investigadors i grups de recerca. Així mateix, el contacte constant entre els camps científics afavoreix el naixement d'enfocaments multidisciplinaris i transversals que permeten, sens dubte, una millor aproximació a la complexitat dels fenòmens estudiats. En l'àmbit docent no és cap casualitat, doncs, tal com mencionava la directora de l'ICTA, que a principis dels anys 90 la UAB fos pionera a l'Estat en oferir uns estudis de ciències ambientals, una titulació eminentment interdisciplinària, transversal, que indicava el que era la fortalesa del nostre campus. En l'àmbit de la recerca, la creació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental també és un cas evident d'aquesta configuració de campus. L'ICTA UAB neix a partir de la necessitat d'integrar formalment investigadors de diferents disciplines per tal de millorar el coneixement sobre l'àmbit d'estudi eminentment transversal com són les ciències ambientals i totes les ciències relacionades per evitar que algú es pugui sentir ofès. I vull destacar que pocs anys després, fa molt pocs anys, l'ICT ha desvingut un centre d'excel·lència de referència internacional en el camp de la recerca ambiental i un dels instituts de recerca més actius del nostre campus. Jo diria que del nostre petit país. Crec fermament que la universitat ha de contribuir a l'avanç del coneixement però també ha de donar resposta als grans reptes socials, com ara els objectius de desenvolupament sostenible promoguts per les Nacions Unides. En poques paraules, la universitat ha de ser un motor de transformació i de progrés social. I aquest és el fonament de la concepció de la universitat compromesa socialment que la UAB reivindica. Una universitat en un marcant component cívic que genera i transmet coneixement i que forma ciutadans amb les capacitats i les competències per afrontar els reptes de les que la societat planteja i alhora una universitat fermament compromesa amb els principis de recerca i innovació responsables i, per tant, una ciència més inclusiva, sostenible i col·laborativa, oberta a la ciutadania i en benefici de la societat. Avui tenim un exemple magnífic d'aquest compromís i gràcies a la iniciativa ICTA-UAB, el nostre campus acull unes jornades de gran interès i de gran impacte social, que estic segur que assoliran l'objectiu d'enriquir un debat de gran transcendència i amb les persones que esteu aquí estic convençut que ho aconseguirem. Per acabar, com dèiem, vull felicitar a totes les persones que han col·laborat en l'organització del simposi i reiterar la benvinguda a totes les persones participants, tant de dintre com de fora, com del nostre país o d'arreu, perquè aquest és un problema que és un problema mundial. Moltíssimes gràcies i benvinguts a la Universitat Autònoma. Muy buenas, muy buenas tardes, buena tarde. Es, eh, es un gran placer para mí, rector, vicerrectores, directora, director eh, científico, secretaria de Estado, director general y tantos y tantos y tantos en la sala que, um, que participáis en esta sesión en la que um, entiendo que uh, se quiere poner de manifiesto hasta qué punto solvencia y pasión como decía la directora del Instituto, hasta qué punto razón y emoción son importantes si queremos tener los resultados que sabemos que debemos impulsar en un plazo de tiempo extraordinariamente corto. La razón es capital, el conocimiento, la ciencia, el entendimiento del pasado y el presente para poder proyectar qué queremos a futuro es absolutamente determinante. Y, sin embargo, paradójicamente, la razón sin sentimiento, sin factor humano, sin emoción, le cuesta mucho avanzar. Combinar ambas cosas, las disciplinas eh, científicas, clásicas, con las ciencias sociales, con la psicología social, con las emociones, con los valores, es determinante si queremos tener éxito. 
Y es verdad, los datos eh, que observamos ponen los pelos de punta. Son malas noticias, muy malas noticias. Tan malas noticias que a veces uno se sorprende de cómo es posible que no seamos capaces de entender, de proyectar qué significa, qué significa ese incremento de la temperatura media de la superficie terrestre, tantos meses acumulados rozando el 1.5 por encima de la temperatura media preindustrial o un incremento tan espectacularmente alto y sostenido de la temperatura media de la columna de agua. Aporto una primicia que mañana se dará a conocer la temperatura media de este invierno en España ha rozado 1,9, casi 2 grados centígrados por encima de la temperatura media de los inviernos de los últimos 30 años. Y así todo. Vamos consolidando información enormemente preocupante, consecuencias de alteraciones en el clima con las que convivimos ya, constatación de que esto va más allá de la incidencia que pueda tener en el, tener en el entorno, los ecosistemas también lo tiene en nuestras infraestructuras construidas, en nuestros sectores económicos, en el bienestar, en la salud de las personas, en tantas y tantas cosas que proyectan razones suficientes como para cambiar drásticamente con emoción, con pasión, con solvencia nuestras trayectorias. Sabiendo que no está escrito, que seremos mañana o pasado mañana, pero que la carga de la inercia es importantísima. Para mí es un gran placer estar aquí por muchos motivos, por volver a este campus, por volver a la Universidad Autónoma de Barcelona, por hacerlo en un contexto donde aparece eh, como premisa fundamental, como titulares en eh, la casa anfitriona que nos reciben, las ciencias ambientales. Yo fui profesora asociada también de ciencias ambientales a la Universidad Autónoma de Madrid durante unos años. Quiero decir que me parecieron los chicos más listos que me he encontrado jamás, porque tenían la capacidad de esa integración de la realidad poliédrica en la que vivimos. Debemos fraccionar la aproximación al conocimiento, a la realidad empírica, al entendimiento, para poder intentar aproximarnos a comprender mejor qué es lo que ocurre, pero eso no significa que la realidad sea fraccionable. Se necesita tener esa visión de conjunta, de conjunto, que solamente el entendimiento de sistemas complejos, desde la biología, desde las ciencias ambientales, nos permite avanzar un poquito más y mejor. Así que para mí es también una gran satisfacción hacerlo aquí. Y hacerlo en un contexto en el que se aspira a combinar esa visión netamente vinculada al conocimiento, la investigación, la ciencia, con esa voluntad de aproximarse más allá del conocimiento y la ciencia a la toma de decisiones, querido director general. Sabes muy bien que por muchos expertos académicos que hayan un gobierno, si no se piensa en cómo generar, cómo ampliar el espacio político para seguir actuando, podremos tener premios Nobel pero no los cambios societales que necesitamos. Debemos construir desde la política ese espacio que nos permita seguir avanzando más y más deprisa. Y eso requiere un diálogo constante, fluido, solvente con la comunidad académica. Pero también con el apoyo social, que es la tercera dimensión que seguro que está aquí presente. Un activismo intencionado, propositivo, constructivo, que nos ayude a generar un ecosistema social que respalde, que exija, que busca, que entienda que esté disponible para discutir, porque obviamente no siempre es fácil encontrar cuál es la mejor solución. Y probablemente hay muchos enfoques diferentes sobre cuál es la mejor solución. Y uno se siente un poco resentido cuando no es su solución la que parece prosperar, pero la que sin debate social, sin consenso, sin avances, es muy difícil. El consenso, evidentemente, sobre la base de la solvencia, no sobre la base solamente de las pasiones. Es muy difícil progresar. Y como decía, como decía también Esteban en su introducción, muchas de las preguntas que se plantearán en estos días son preguntas clásicas. Otras son preguntas actualizadas. Esta misma semana, el lunes, la Agencia Europea de Medio Ambiente recopilaba, sintetizaba toda la información disponible, la información que han sido capaces de integrar sobre la base de buena, de buena capacidad de análisis de las series históricas de datos para hacer una evaluación sobre cómo, no ya a nivel global, que también, cómo aquí dentro, dentro de nuestra frontera europea, a pesar de todo lo que nos podamos creer con una visión eurocéntrica de, de gente que se cree, que entiende, que sabe y que tiene capacidad para reaccionar, 
nos seguimos manteniendo en una posición de extraordinaria vulnerabilidad y falta de preparación para lo que estamos viviendo. Como de nuevo las señales de alarma se activan en prácticamente todos los frentes y no solamente estos cinco grandes ejes de trabajo de este instituto. Cada uno de los pequeños aspectos de la realidad se ven profundamente afectados por este cambio. Lo paradójico es que esto no es nuevo, en realidad es un clásico, no, no se puede remontar como poco al informe Midos, que desgraciadamente eh, 50 años después, más de 50 años después, sigue siendo de extraordinaria actualidad y como frente a los límites de crecimiento de entonces, los límites planetarios de hoy, muchos de ellos superados, nos llama la atención lo que cuesta, lo que cuesta la movilización, la capacidad de respuestas a triple crisis ambiental, climática, de pérdida de biodiversidad, de incremento de la contaminación tan presente en nuestros días, la convicción de que estamos llegando a puntos de inflexión enormemente peligrosos. La convicción de que el uso de recursos supera con creces la capacidad de restauración, de recuperación, de regeneración por sí misma, con seis de los nueve límites planetarios superados o con la indicación de que el consumo de materiales se ha triplicado en 50 años, aparecían antes reflexiones sobre la presencia de plásticos en fondos marinos y tantas o tantas variables tan preocupantes. Creo que, sin embargo, hay otra lectura positiva que probablemente es la que resulte pertinente en los debates de estos tres días, en las mesas redondas y en el intercambio de ponencias y de preguntas a veces más sencillas, a veces profundamente incómodas porque no se acaba de tener claro cómo, cómo responder o dónde hacer énfasis en cada uno de los posibles matices de la respuesta. Digo que hemos, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido esto con lo que yo empezaba. Necesitamos entender humildemente que no por tener razón uno consigue lo que quiere, algo que nos decían cuando éramos pequeños nuestros padres en casa, pero que lo tenemos que llevar a la práctica. Es decir, el aprendizaje de todos estos años, la experimentación de muchas de estas consecuencias, la capacidad de reacción y de movilización frente a esto, las señales sobre por qué es mucho mejor anticiparse que no esperar, han ido declinándose, pero yo diría también permeando en el conjunto de la sociedad e incluso en los ámbitos de toma de decisión. Lo que no significa que hayamos conseguido lo que se necesita ni que todavía podamos pensar que estamos en el buen camino, porque no es real. Todavía no estamos en el buen camino, todavía no hemos conseguido lo que se necesita Todavía estamos convencidos de que solamente sobre la base de un cambio importante desde el punto de vista de las prioridades en términos de valores, de entendimiento sobre cuáles son las expectativas, podremos cambiar a la velocidad a la que se requiere. Esto es eh, sumamente relevante en un, en un momento como este. En un momento como este en el que además la, la confusión, la irritación, el miedo generan un espacio, un caldo de cultivo para alimentar precisamente la contrarreforma. Hemos hablado durante muchísimo tiempo del greenwashing, que sigue siendo algo que hay que identificar, hay que combatir, hay que contrastar, hay que reducir. Y de repente nos surge esa nueva expresión del green blaming, de la responsabilidad de la agenda de cambio, de una agenda mucho más solvente, de un modelo económico mucho más anclado en los límites ambientales de nuestro planeta, como el responsable de todos los males. Es más, se abre camino como un elemento de presión frente a los decisores públicos. Oye, no sigas por esa dirección, fíjate lo que ocurre, mira qué contestación. Bueno, pues yo estoy convencida, desde aquí lo digo, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. No es que no haya que prestar atención, es que hay que interpretar qué es lo que está ocurriendo. Y a mi juicio lo que está ocurriendo es que es un elemento que pone de manifiesto hasta qué punto hay que dedicar mucho más tiempo a explicar, a insistir y a tomar en consideración la incidencia, la incidencia social o el miedo que se pueda generar como consecuencia del cambio. 
porque nadie nos va a pedir dentro de 30 años o de 20 años o de 10 años si paráramos la agenda. Bueno, claro, lo entiendo. Te tomaste una pausa, un recreo, porque la gente pensó que había que esperar. Es todo lo contrario. Es una señal de que hay que prestar atención a dónde y cuándo y cómo podemos identificar qué colectivos sienten la amenaza del cambio y poder discernir entre aquellos colectivos que sienten la amenaza del cambio porque están en una posición de privilegio a la que no quieren renunciar, entonces hay que invitar un poco a que renuncien al privilegio, y aquellos colectivos que están en posición de reclamar esa pausa porque tienen pánico a lo que pueda venir. Y ahí no podemos fallar. Es una agenda social, es una agenda de emociones, es una agenda con la que se pueden hacer muchas cosas enormemente positivas. No confundir, como bien decías, crecimiento por crecimiento, sino pensar en términos de bienestar. Pero también no confundir aquel que siente que tiene mucho que perder y que a lo mejor nadie le hace caso en esa pérdida. Y por tanto, es capital que quien está en esa posición encuentre apoyo suficiente para no verse, no sé cómo decirlo, manipulado, gestionado, irritado y luchar en contra de su propio interés, de su propio beneficio frente a la vulnerabilidad que puede representar. Yo creo que gestionar con responsabilidad esta agenda ambiental es importantísima y responsabilidad implica mucho a la vez y simultáneamente. Es como una gran orquesta en la que no basta tocar un solo instrumento. Con que haya uno que desafine, habrá alguien que proteste. Y prácticamente tenemos que tocar todos los aspectos sobre los que hemos construido nuestra expectativa, nuestra convicción de progreso, de bienestar, de riqueza, de crecimiento. Es obviamente sobre una serie de parámetros preestablecidos que hemos recibido en nuestro modelo educativo, en nuestro modelo cultural, que de repente deben ser modificados muy rápidamente, muy poco tiempo. Y sí, claro, tenemos que hablar de energía, claro que tenemos que hablar de energía, y muchas veces podremos tener discusiones sobre aspectos concretos de cada una de las soluciones energéticas, aunque sepamos que tenemos que salir de un modelo del que, desde luego, sabemos no podemos seguir dependiendo. Pero tenemos que pensar también en las infraestructuras, en las ciudades, en la pobreza, en el reparto, del acceso a los beneficios de los ecosistemas, en la conservación, pero en la restauración, en el conocimiento, en la innovación, en la forma de generar una manera distinta de relacionarnos entre nosotros o con terceros países o entre generaciones. Es cierto que algunos de los ejemplos aparecen cada vez con más fuerza en el debate público. No se trata de discutir producción agrícola y alimentos versus conservación o ecosistemas. Se trata que la seguridad alimentaria, la producción de alimentos, sea compatible con la preservación del suelo fértil, de los servicios ecosistémicos, de las especies o de la buena gestión de otro recurso limitado, escaso, como es el agua. O no se trata de pensar en un colapso industrial donde dejemos de producir bienes y productos, bienes de equipo que podamos necesitar, sino pensar qué necesitamos, cómo lo producimos, de qué manera somos mucho más inteligentes en el uso de recursos y materiales o en el aprovechamiento de esos recursos y materiales y reducimos drásticamente la huella que representa la producción de bienes y servicios de los que nos valemos. O no se trata de pensar en abandonar nuestras ciudades, sino pensar en qué ciudades podemos construir para que sean más habitables, en qué manera generamos barrios o demandas de proximidad o reducimos nuestros consumos urbanos porque hay un diseño más y mejor preparado. Más bienestar con menor huella ecológica es algo sensato, compartido. Y a partir de ahí empieza lo que yo sí creo que es una discusión real que todavía no ha tomado el debate público con la fuerza que se requiere, que son los cómo, de qué manera se integran las distintas combinaciones, de qué manera se consigue el que haya una participación, una apropiación de esa agenda de forma colectiva por el conjunto de la sociedad. 
hay una responsabilidad enorme por parte de las administraciones públicas, esto es obvio, de tal manera que si bien es cierto que los centros de investigación, los centros académicos, son de quienes esperamos la mayor solvencia, decía antes, son las administraciones, aquellos que estamos al frente de las instituciones de toma de decisión en un determinado momento, los que debemos favorecer no solamente una correcta ponderación de los distintos elementos para tomar decisiones, sino también el fortalecimiento, el empoderamiento del conjunto de la sociedad, que ha de poder disponer de forma sencilla la información para poder formarse criterio. Ciudadanos con criterio, ciudadanos responsables, ciudadanos que retroalimenten un círculo virtuoso que nos ayude a ganar esta carrera contra el reloj, contra el reloj que, tenemos, que tenemos delante. Y no es eh, sencillo, ya hay muchos campos complicados, campos minados, en los que eh, es también importante activar el proceso de reflexión. Muchas veces eh, este debate se se plantea, lógicamente, como un debate vinculado al, al exceso del consumismo o a la, a la identificación del progreso con un modelo en el que el capitalismo, el sector financiero, la, financi la financiarización de la economía o de la sociedad eh, han, de alguna manera, tomado un, un vuelo, una altura que les ha alejado de la realidad física material que nos rodea. Pero es importante que eso se integre también en los procesos de toma de decisión, en el entendimiento de valor, desvalor, coste, inversión, retornos. ¿Quién financia qué y para cuándo? No basta con decir estos son los malos o no me gustan. Todos somos animales sociales y vivimos en la sociedad que hemos heredado. Y bueno, pues sí, hombre, podríamos volver a, la, a, la, a las cuevas y preguntarnos qué pasó desde entonces, pero eso no tiene sentido. Tenemos que pensar la manera en la que somos capaces de transformar las bases de la sociedad en la que vivimos hoy. Los valores que están detrás de los procesos de toma de decisión colectiva hoy. Convenciendo y, y emocionando. Y, y esto no es fácil. Esto no es fácil, pero como decía antes, eh, Sí creo que en foros como este, llenos de gente ya, más de 30 años me has dicho, ¿no? O sea, que la inmensa mayoría son egresados de ciencias ambientales, con esa visión poliédrica en la que no olvidan el cordón umbilical con las emociones, con la sociedad, con la historia, con la cultura. Tendremos muchas más posibilidades de éxito. Vivimos en un país que percibe, experimenta, siente, en ocasiones se ve atenazado ya por lo que representan los impactos del cambio climático con los que convivimos. Vivimos en un país también enormemente generoso y audaz, mucho más de lo que pensamos en muchas ocasiones. Y los estímulos positivos son extraordinariamente poderosos. Y la capacidad de sentirnos formando parte de un proyecto colectivo, de un proyecto en común, es extraordinariamente poderoso. Así que con toda la energía de la que sois capaces, con todo el sentimiento y buena disposición que quisiera transmitiros hoy, muchas gracias por invitarme a esta inauguración, querida Isabel. Muchas gracias por estar aquí, dispuestos a escuchar, a interpelar, a discutir entre vosotros, a orientar, comentar, criticar, proponer lo que queráis porque es importante hacerlo. Y cuando salgáis de aquí, es todavía más importante hacerlo, mucho más importante. Aquí estáis en una burbuja de convencidos. Lo que hay que hacer es salir ahí fuera y generar las emociones para que las acciones, el cambio sobre la solvencia, cuente. Muchas gracias. Hi, we will be continuing with the keynote and the debate after a five-minute intermission. Let me use the opportunity, though, to introduce you to Javi Royo, who will be uh, performing a live drawing of the different interventions. 
Javi Royo, he's a creator, an artist, an illustrator. He's created several books on creativity and feminism, titled Homo Machus, for example, quite provocative. And he's also the Spanish ambassador of the Positively Men UNESCO program, among other achievements. Thank you very much, Javi, for being with us. Also, let me invite you once again to fill the carbon footprint survey. You will find QRs posted all around the venue that will bring you to the survey. Thank you for doing that for us. And finally, a quick reminder, uh, tonight at 8 p.m. we'll be screening the documentary Green Divides. That's the first of our side events. That's a documentary performed or produced by the Environmental Justice Lab, and we encourage you, if you have the time, uh, to go and watch it. After five minutes, we will continue. Thanks. I'm going to start. I see I have lost my voice even before speaking. And uh, my task here is to introduce Yayo Herrero, who is going to speak in five minutes. And she came from Madrid, and she's an eco-feminist, and so many of you probably are here because of her. But since I was given this task of introducing her, I want to just speak for five minutes. Uh, I was one of the founders of this institute, and when we founded the, the <coughs> uh, undergraduate deg uh, degree in environmental sciences here, which has been mentioned in 1992, as you see in this graphic that you, you all know here, and few people know outside the room, to tell the truth, although, Everybody should know it. The killing curve was showing 360 parts per million. And the more we talk, and the more we write, and the more we do doctorate and so on, the more it increases. And then it's not because we do these things, but because of, of <coughs> the burning of coal and gas and all. So we are now, so I don't think we should be talking about 1.5 or 1.9 <coughs> degrees of temperature, this is much more clearer, this is going direct to 450 parts per million when the people here will be 25 years older or 30 years older now, and will go on increasing because what is happening is that there is an excess of fossil fuels being burned and there is not yet, we have not yet reached peak uh, emissions. So the next one. I can do it myself. The next time, <coughs> what to do? Well, very briefly, one good thing in my view, in my view, because here was the minister of something in Spain they call el reto demográfico. I don't know what they mean to many people or to few people, but uh, one good thing that is happening in the world, as Paul Ehrlich would say, is that population is, going, is stopping growth, but it is still increasing a little bit. This is an old debate from Emma Goldman, from, from Maria da Celta de Moura in Brazil, already in the 20s and 30s of that century, and I think this is something to be optimistic about. The second thing is new technologies. Post-normal science has been mentioned, what to do. I mean, the steam engine was an engine producing carbon dioxide, isn't it? But also producing many other things. And nuclear power has been good for a few things, but very bad for other things. And we still are moving to a <coughs> new age of empires in which it's not excluded that some atomic bombs will be sort of exploded from time to time in some places around the world. This is the reality of today, a new age of empires, like 1914 in Europe, but now around the world. It's not the age of, of uh, decreasing the carbon dioxide. It's not the age of uh, stopping biodiversity loss. It's the age of new empires looking at each other and thinking about wars in the last two years, at least. Then the third point is policies from governments. The growth has been mentioned, or a growth, or post-growth. And it's true that in this institute, there is a very strong group 
of people doing the macroeconomics uh, without growth in different uh, ways, isn't it? And I think that Jason Hickel is going to speak in a few minutes, and many of you are also here because you are attracted, as myself, I am attracted by this uh, macroeconomics without growth. So this is going well at the level of thinking, but it's not going well in the reality. There are no governments who are preaching this uh, macroeconomics without growth, or even less, with some degrowth in energy and materials. And the fourth thing is what <coughs> brings us here in this session with Yayo Herrero, Yayo Herrero because it's about uh, other social actors, environmentalists, which sometimes are criminalized, as has happened actually in Spain, with, with some people who were complaining in, in Madrid against climate change, who are, I don't know whether in jail or they are. Yayo Grero perhaps can know, I'm sure she knows some of them in person. So this is the last one. And um, something that we could say from this institute, uh, well, on the first point about population, I want to show my book, which appeared. <laughs> I, I thought about it that I have to introduce Ayo Herrero, but I will reintroduce myself, <laughs> although many people know me here. So this is my last book, and last in many senses, the last one I wrote, and the last one that I would write probably. And it's a thick book, and chapter 29, it says here, is about demography, but there are 30 chapters, so everything is in this book, which is called, in, in Spanish, in Catalan, would be Terra, Agua, Aya y Libertad, which is, uh, is, well, it goes back also some uh, decades to social movements. Tierra, Agua, Aya y Libertad. Tierra y Libertad was well known. And the subtitle is The Making of World Movements for Environmental Justice. And ICTA, and this I'm finishing, ICTA is an international institute. It's also a Catalan institute. Is in the Iberian Peninsula, but it's an international institute. That's why it's, some of us are speaking in more international, this kind of international English. And it's international, for instance, to speak about people I know very well because they have been my, my students. Uh, Brototti Roy, who I don't know who is here in the room, she has a very famous article who published one year or two years ago with Anki Shaf Arzig, which is called the transition to coal in India, not away from coal, but the transition to coal in India. Well, this is a product of Prototi Roy and Anki Shavarsik, but it's also a product of this institute. Another thesis which has been uh, submitted this week, this very week, in two or three days, is by Bao Wu, and it's about coal in China. Well, China is not moving to coal, it's already in coal, isn't it? Four billion tons of coal every year, and it's not going back on this. So it's not a question of blaming India or blaming China, but it shows that there is no energy transition in the world. There is a lot of talk about it, but there is no energy transition, and one could go more about this. And also another article we have published recently by Marcel Llavero, who is here in the room, is about the Total Energy Company. The Total Energy Company is a French company, but for instance, in my room or in my, in my house, in one of my houses, we get uh, uh, the company, now is Total Energy from France. Total Energy is everywhere, in Mozambique, in the Arctic. This article, if you look at it, by Marcel Javero, published just a month ago, is an article in which there is a photograph of Patrick Pouyanné, who is the CEO of Total, with Putin, you know, Putin from Russia on one hand, on one arm, and uh, Macron on the other arm, four or five years ago. And this is the reality of the world. I mean, we are doing more uh, sort of business ecological economics and political ecology now, and this is one of the best examples. So. That's what I wanted to say, and I'm finishing here. I introduce now, because I'm talking about actors and what to do, Yayo Herrero. Yayo Herrero is from Madrid, as I said, or lives in Madrid, 
Uh, you're from Asturias? No. <laughs> vive en Cantabria y es de Madrid <laughs> y es una ecofeminista esto sí que es verdad y ha estado muchos años en Ecologistas en Acción que es un grupo ecologista como hay otros en el mundo y que se dedica a, más que nada a visibilizar muchos conflictos ambientales que hay en, en la península ibérica vamos a decir eh, incluyendo a veces los de Portugal también, ¿verdad? Porque los eucaliptos, el agua, todo esto va a Portugal. So, sin decir nada más, Yayo Herrero, por favor, espero no haberte quitado tiempo. Buenas tardes, eh, buenas tardes, eh, good afternoon. Eh, bueno, estoy encantada de poder compartir este espacio con vosotras y vosotros y mucho más encantada de que una persona para mí de referencia como Joana haya sido la persona que me ha eh, presentado, aunque se haya liado sobre si vivo en Cantabria o soy de Madrid. ¿no? Pero agradezco eh, muchísimo esta presentación y este inicio que, que me ayuda a mí a, a compartir lo que querría compartir con vosotros y vosotras. ¿no? Eh, yo quiero partir eh, de hacer una pregunta, ¿no? eh, es decir, ¿cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento haya podido declararle la guerra a la vida? Y me parece que es relevante hacerla, me parece que es relevante hacerla porque estamos viviendo un momento en el que podríamos decir que tenemos muchísimo conocimiento sobre muchas cosas y estamos en un ámbito académico donde se construye conocimiento sobre muchas cosas. ¿no? Y cabe preguntarse si este conocimiento está bien enfocado, si este conocimiento tiene algún tipo de problema para que no nos esté sirviendo, digamos, para transformar un modelo que, digo, le ha declarado la guerra a la vida. ¿no? Y querría revisar algunos rasgos eh, de nuestra cultura, y cuando digo nuestra cultura me, re, me refiero a la cultura occidental, que es importante tener en cuenta también para generar cierta humildad epistémica y poder repensar el mundo también desde otras bases, desde otros lugares, desde las miradas de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, desde las miradas de las sociedades campesinas y también desde las miradas de tantas mujeres eh, que han sido las que han sostenido eh, cotidiana y generacionalmente a lo largo del tiempo la vida eh, y sin embargo lo que han hecho no ha sido denominado trabajo y su conocimiento tampoco ha sido denominado conocimiento. ¿no? Quiero recordar que probablemente nuestra cultura, la cultura occidental, es una de las únicas culturas del mundo que ha elevado una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, entre lo que llamamos humanidad y el resto del mundo vivo. Es una cultura que ha establecido una especie de abismo ontológico entre lo que son los seres humanos y la trama de la vida de la que forman parte los seres humanos, ¿no? Una cultura que ya desde la época de Platón, con el propio nacimiento de la democracia ateniense, con la filosofía de la ciencia de Descartes, de Bacon o de Newton, asienta esta división eh, y construye una idea de conocimiento que está muy centrada en el control y en el dominio de ese resto del mundo vivo en el que, sin embargo, estamos insertos e insertas. Una cultura con un mito fundacional, el mito del Génesis, que me ahorro contarlo porque seguramente todas y todos lo conocéis, pero que termina con la expulsión, digamos, de los seres humanos del paraíso, del Edén, a partir eh, de la desobediencia, la primera desobediencia que se supone que escribió la humanidad, que fue la de Eva, eh, y lo interesante es a dónde arroja a Dios, a dónde expulsa a Dios a los seres humanos, ¿no? les expulsa a la tierra. Somos una cultura que tiene un mito que explica la llegada a la tierra como si fuera un castigo, como si fuera un exilio forzoso. Una cultura que ha construido una idea de ciencia, una idea a veces también de economía, que ha estado basada en el anhelo de fuga, en el intento de escapada de esos límites físicos, en el intento de llegar a construir una sociedad en donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele. Yo diría que, por ejemplo, ahora mismo Elon Musk, este supermacho galáctico, es el gran paradigma, diría, de, este idea, de esta idea 
eh, de escapada, ¿no? como si resulta, resultara ahora que el progreso fuera a hacer el camino que va desde las cuevas de Altamira hasta vivir en una cueva en Marte, ¿no? donde los seres humanos eh, cultivan sus propios alimentos, reciclan sus propios excrementos y viven en una cueva. Es decir, viven básicamente como permacultores y permacultoras, cosas que podríamos haber hecho con muchísima facilidad en la tierra que tenemos. ¿no? Un segundo rasgo de esa cultura, diría yo, es la exhibición de una especie de fantasía de la individualidad. ¿no? Este es el rasgo más patriarcal de nuestra cultura. Somos una cultura eh, que vive también de espaldas a los cuerpos y su vulnerabilidad y que ha establecido una idea de progreso basada en una falsa triple emancipación. La idea de poder vivir emancipados de la tierra y de sus límites, de poder vivir emancipado de nuestros propios cuerpos y sus necesidades y su finitud y la idea de poder vivir también emancipados y emancipadas del resto de las personas sin las cuales no se puede desenvolver la vida. ¿no? Desde mi punto de vista, la esencia del patriarcado, la esencia del sujeto patriarcal que se encarna mayoritariamente en cuerpos de hombres pero a veces también en cuerpos de mujeres, es precisamente alimentar esa fantasía de la individualidad, esa fantasía que permite hacer creer que somos individuos autónomos que podemos vivir solos. ¿no? Y por último, querría decir que un rasgo también de esta cultura, de esta cultura desde mi punto de vista tanática, de esta cultura de muerte, es el hecho de que sea una cultura capitalista. Y no me voy a referir al capitalismo tanto como forma solo de producción de bienes y servicios, sino al capitalismo como antropología, como generador de subjetividades. ¿no? Un sistema económico que ha declarado eh, la guerra, que se ha declarado en rebeldía contra los límites físicos de la Tierra y que gracias precisamente a la disponibilidad de energía fósil y a la propia tecnología ha podido temporalmente y en algunos lugares materializar ese anhelo de fuga, ese anhelo de escapada de los límites. Un capitalismo que ha generado instrumentos económicos que contabilizan la destrucción como si fuera riqueza y por contra dejan de contabilizar cuestiones centrales como pueda ser, por ejemplo, el trabajo y el tiempo dedicado por estas mayoritariamente mujeres que llamamos amas de casa a sostener cotidiana y generalmente la, generacionalmente la vida. ¿no? Un capitalismo que es una verdadera religión civil que se basa en una lógica sacrificial, la de que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. ¿no? Desde mi punto de vista, estos son los rasgos que conforman nuestra cultura, nuestra cultura, la cultura occidental expandida a partir de lógicas tremendamente violentas y coloniales a otros lugares y que se materializa y que ha tenido una serie de consecuencias. ¿no? Una consecuencia clara es una dinámica de deterioro, de alteración de los equilibrios biofísicos que permiten que existan muchas especies, pero entre otras, desde luego, la especie humana, y que pone en riesgo nos dice la comunidad científica, la vida de partes muy importantes de la humanidad, sectores muy importantes de la humanidad y desde luego también de otros seres no humanos. ¿no? Una crisis que viene marcada por la superación de los límites biofísicos, no voy a entrar en esto porque ya se ha venido comentando en las intervenciones anteriores, eh, que pone mucho el foco en el cambio climático, pero tengamos en cuenta que el calentamiento global o el caos climático es una dimensión, tenemos problemas con el ciclo del fósforo, tenemos problemas con el ciclo del agua, tenemos problemas con la renovabilidad de la fertilidad de los suelos, tenemos múltiples problemas. No hay solo un problema que podamos centrar en la dinámica del caos climático, siendo un problema como es absolutamente crucial. ¿no? Un problema también de escasez inducida de minerales y de energía. Quiero nombrar que también nos encontramos, dicen muchas personas desde el ámbito científico, ante el declive de la energía fósil y de los minerales. Y me parece importante decirlo en un mundo que podríamos decir que come petróleo, en un mundo que podríamos decir que produce alimentos gracias a la disponibilidad de unas cantidades ingentes de petróleo. ¿no? Un mundo de producción deslocalizada, un mundo, eh, digamos, en donde eh, la dinámica colonial tiene un factor central. No se puede explicar nuestro modelo de desarrollo si no es mirando cara a cara su radical colonialidad, su radical violencia y también el genocidio que ha acompañado a esa colonialidad. ¿no? 
Lo vivimos, por ejemplo, yo por venir de donde vengo, eh, quiero decir que se vivió en lo que se llamó conquista de América, en lo que fue a Viayala, que fue un proceso genocida y violento. Se vive hoy en Gaza, donde el problema de genocidio televisado al que asistimos no tiene como Big Bang el horrible atentado de jamás, sino la dinámica colonial que comienza en 1917 y 1918, cuando Inglaterra le cede a los grupos sionistas un territorio que decían que era un territorio sin pueblo. Quiero recordar que detrás de la idea de lo vacío, detrás de la idea de lo nuevo, hay una violencia epistémica crucial. En este, momento, en este momento corremos el riesgo de que algunas de las apuestas que hacemos y que llamamos verdes, algunas de las apuestas del capitalismo verde recrudezcan las dinámicas extractivistas, recrudezcan las dinámicas coloniales y amplíen la construcción o la generación de zonas de sacrificio en donde la vida es literalmente sacrificada. Creo que tienen muy bien puesto el nombre, la vida humana, la vida no humana y también los propios territorios. Con esto quiero decir, y a eso me refería con la humildad epistémica, que no es precisamente la elevada eficacia, el rendimiento y el conocimiento de las sociedades occidentales la que ha generado este modelo de desarrollo, sino que hay que reconocer que ha habido importantes dinámicas de poder, de ganancias, de dominio, de control, de violencia, de explotación y desigualdad. Y por eso estoy muy de acuerdo con la ecofeminista Bandana Shiva cuando habla de que en realidad lo que tenemos es un modelo de mal desarrollo, un modelo que es necesario transformar radicalmente. ¿no? Para poder transformarlo radicalmente querría recordar qué es lo que somos. ¿no? Somos un animal, un animal que se inserta en una trama de la vida, Recuerdo, no haría falta aquí, lo sabéis mucho mejor que yo, trama de la vida formada por aire, por agua, por tierra, por microorganismos, por plantas, por animales, que interactúan entre sí y que generan las propias condiciones de existencia de lo vivo a partir de esa, de esa interacción entre sí. Es decir, no somos seres humanos que fabriquemos el agua ni que fabriquemos nuestras propias condiciones de existencia. Las fabrica la trama de la vida de la que formamos parte. En segundo lugar, quiero recordar, por tanto, que no hay economía posible sin trama de la vida como no hay tecnología posible sin trama de la vida. Pero además, una a una, las personas somos seres vulnerables y finitas. Mirada a la vida desde nuestro propio ombligo es el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Miradas desde el sentido de pertenencia a la trama de la vida es un proceso que viene durando 3.800 millones de años y que se ha mostrado extraordinariamente resiliente a lo largo del tiempo. Como seres humanos que somos, como seres eh, individuos finitos, somos seres necesitados. Esto me parece que es importante decirlo porque voy a defender que somos vulne seres vulnerables porque somos seres que tenemos necesidades de alimentos, de acceso a la energía, de agua, de vivienda y de cuidados. La vida de un ser humano en solitario es literalmente inviable. Una criatura recién nacida necesita tiempo de atención de otras personas simplemente para poder sobrevivir a los primeros años. ¿no? Somos probablemente uno de los animales que nacemos más crudos y que necesitamos más tiempo de otras personas para poder existir. Pero pensemos en sociedades como las nuestras, donde afortunadamente llegamos a ser muy viejas y viejos. Hay muchas personas mayores que no se pueden levantar de la cama, ni acostar, ni salir a la calle, ni asearse, si no hay otras personas que están alrededor. Pensemos en la diversidad funcional, según cuál sea la naturaleza de la diversidad funcional, hay personas que no pueden sobrevivir si nadie se ocupa todo el tiempo de ellas. O pensemos en cuando nos rompemos una pierna y no podemos caminar y necesitamos que durante un tiempo alguien se haga cargo de cosas que no podemos hacer solas y no podemos dejar de hacer. Lo que quiero decir con esto, que debiera ser una evidencia, es que no existe ningún tipo de vida humana completamente independiente. Somos seres radicalmente interdependientes. La dependencia está lejos de ser una patología y es más bien un rasgo inherente de la vida humana. Siendo que somos ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos del planeta, 
siendo que somos seres radicalmente interdependientes porque nuestras necesidades no se pueden satisfacer en solitario, voy a defender, decimos, llamamos, el proceso de sostenibilidad de la vida al proceso que hace posible que la vida humana se pueda dar, pueda existir y que se pueda mantener en el tiempo. ¿no? Es decir, una vida nacida no constituye en modo alguno una certeza, una vida nacida es una vida posible y esa vida posible se transforma en una vida cierta en la medida en la que haya una sociedad con la que se interactúa, que interactúa con la trama de la vida para producir lo que hace falta y que interactúa entre personas para asegurarse que nuestro cuerpo esté vivo. Cuando las necesidades humanas no están atendidas, la vida humana o no es viable o es una vida precaria. ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando del proceso de la sostenibilidad de la vida, de lo que estamos hablando es de construir políticas, culturas y economías, decimos que pongan la vida en el centro. Y vuelvo a insistir porque ya está Ana Patricia Botín, dice que hay que poner la vida en el centro. Cuando decimos que hay que poner la vida en el centro, nos estamos refiriendo a garantizar condiciones de existencia que hagan que la vida se pueda vivir con dignidad y no una pequeña parte de la población del planeta. Somos 8.000 millones de personas que tenemos derecho a vivir nuestra vida con dignidad. ¿no? A lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos han sido y son mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales y que asignan de forma no libre, mayoritariamente a las mujeres, esa tarea. En una tarea que no es denominada ni trabajo, cuando a las amas de casa que han estado disponibles eh, durante 50 años de su vida, 24 horas al día, les preguntan que qué hacen, la respuesta es no, no, yo no trabajo, yo me dedico a mis labores. Y cuando las encuestas de población activa miden a la población activa, resulta que deciden que aquellas personas disponibles 24 horas al día y 365 días al año a producir bienes y servicios, bienes económicos dentro de los hogares, se les llama población inactiva. ¿no? Eh, quiero decir que no hay forma posible de pensar las transiciones ecosociales justas sin tener esto en cuenta. ¿no? Para mí, eh, básicamente, pensar esa transición supone responder a una pregunta. ¿Cómo vamos a arreglarnos para sostener con dignidad la vida de 8.000 millones de personas en un contexto de calentamiento global, en un contexto de superación de los límites físicos del planeta y en un proceso también de declive de muchos de los bienes minerales. ¿no? Y esa, desde mi punto de vista, es la pregunta que yo os animaría en vuestro trabajo a intentar contestar. Es la que intentamos contestar también desde el nuestro, ¿no? desde los espacios que no son académicos, pero también producen conocimiento. Quiero decir o tratar de aludir a la pregunta que titula este encuentro, crecimiento eh, versus clima, ¿no? Y quiero señalar que la propia comunidad científica, en su último informe del IPCC, menciona la palabra de crecimiento un montón de veces en el informe, aunque no haya salido tanto en los resúmenes que se han venido haciendo. ¿no? Y lo digo porque lo que nos dice la comunidad científica, y escribimos en nuestros papers de forma constante, es que poder garantizar, mantener el cambio climático más o menos a raya, aunque haya inercias a las, que hay que, eh, a las que hay que adaptarse, supone cambiar radicalmente, descarbonizar radicalmente la economía. Supone pensar en producir de otra manera, pero la palabra clave es menos. La palabra clave es menos. ¿no? Supone también, de alguna manera, asumir eh, que el incremento del extractivismo que prevé las llamadas transiciones energéticas o la fabricación de coche eléctrico o la, el incremento de la economía digital, puede ser un, un incremento del extractivismo absolutamente brutal y catastrófico para muchas personas si esos tres ejes no están constreñidos dentro de un marco decrecentista. Por supuesto que hace falta transición energética a las energías renovables, por supuesto que necesitamos movilidad motorizada, por supuesto que seguramente la economía digital va a tener un papel, pero no puede aspirar a seguir sustituyendo o a construir un momento, un, un, digamos, un marco como el que tenemos ahora, aunque sea vestido de verde. ¿no? Lo digo 
porque desde mi punto de vista y teniendo en cuenta el declive de energía y minerales, me quiero detener aquí un momento porque hay mucho, mucha discusión sobre si hay declive o no de las energías y minerales. ¿no? Yo leo los trabajos, por, por ejemplo, de Antonio Valero y de Alicia Valero, eh, y ellos lo que vienen a plantear es que, aunque nadie le puede poner fechas de una forma solvente al final o a los picos de extracción de algunos materiales, ellos dicen textualmente que es un proceso inconmensurable, pero cierto. ¿no? Yo creo que la incertidumbre y la indeterminación no nos exime de la responsabilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No sabemos qué puede pasar. ¿no? Y si de alguna manera eh, creemos... Eh, o no creemos, más bien, como es mi caso, que quizás Prometeo vuelva a poder robar el fuego a los dioses, lo que nos toca es planificar la conservación de lo que tenemos, eso es, desde mi punto de vista, lo responsable, desde el planteamiento de la sostenibilidad de los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta. ¿no? Por tanto, querría decir que para mí el decrecimiento no es una propuesta política, no es un tema en discusión, sino que yo prefiero utilizar la palabra de crecimiento para referirme a las magnitudes físicas que sí o sí decrecerán. Es decir, para mí el decrecimiento no es tanto la propuesta, sino el contexto material en el que se va a desenvolver la vida en común, en el que se desenvuelve la vida en común. Y por tanto, lo que sí es la propuesta política, una propuesta política para mí deseable, es el cómo lo vamos a hacer teniendo en cuenta que pretendemos eh, salvar o mantener o conservar o cuidar la vida de todas las personas que habitamos el, el planeta, ¿no? En este marco, yo diría que una transición ecosocial justa, y uso la palabra transición como la define el diccionario de la Academia de la Lengua Española, una transición es un cambio en el modo de ser y de estar. Una transición ecosocial justa es, o viene a ser, o la hemos definido en algunos procesos colectivos, un proceso planificado y deseado que garantice condiciones dignas de existencia a la población, a toda la población, en un contexto de contracción material y de cambio en los equilibrios biofísicos eh, y, además, un proceso que garantice la vida de las generaciones futuras y del resto del mundo vivo. Para mí, esa es la transición ecosocial. Y creo que de no hacerla así, el problema que tenemos es que se hará con criterios de mercado. ¿Y cómo ataja o afronta el mercado, digamos, este tipo de contextos cuando solamente razonamos a través de la vara de medir del dinero? Pues el mercado razona diciendo que quien tenga dinero para pagar lo que desee, lo pague, y quien no tenga dinero, quede fuera. ¿no? Estamos viviendo un momento en el que, desde mi punto de vista, estamos empezando a vivir eso que Rita Segato ha denominado la quiebra de la razón humanitaria. ¿no? Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja entrar pesca, alimentos, minerales y energía de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni dos meses. ¿no? Y esto creo que si tenerlo, hay que tener, voy a ser muy provocadora, me vais a perdonar, eh, pero no tener esto en cuenta conduce a una cosa que yo creo que rigurosamente se puede denominar fascismo. Es decir, el hecho de que se instale una especie de supremacismo que haga que aquellas personas protegidas por el poder económico, político y militar sigan manteniendo estilos de vida que no les corresponden desde el punto de vista de la justicia, a cambio de que cada vez haya más personas que queden en los márgenes de la vida o fuera de la propia vida. Las propuestas que lanzamos desde las miradas ecofeministas, que no son las únicas miradas, hay muchas otras que las comparten, son propuestas eh, que parten de reconocer ese decrecimiento de la esfera material de la economía y apuestan por una serie de principios, el de la suficiencia. El principio de la suficiencia entendido como derecho y como obligación. Como derecho porque hay quien no tiene lo suficiente y tiene derecho a tenerlo y como obligación porque hay personas que tienen mucho más que lo que le corresponde y, como decía antes Teresa Rivera, tenemos que ver entre todas a ver cómo les animamos a que suelten aquello que de buen rollo no quieren soltar. ¿no? 
En segundo lugar, el principio de la redistribución, un principio claro de los, clave y, y clásico de los movimientos emancipadores, redistribución de la riqueza, de la riqueza material, de la riqueza monetaria y también reducción, perdón, redistribución de las obligaciones, de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie de las obligaciones que comporta ocuparnos corresponsablemente del sostenimiento de la vida, y estoy hablando de que no somos las mujeres las únicas que nos tenemos que ocupar de ello, que te tienen que ocupar todas las personas y también las instituciones. ¿no? El principio de la cautela o de la precaución, un principio clave en una sociedad que, sin embargo, ha hecho del riesgo y del ser valiente una especie de concepto análogo a arriesgarlo todo y arriesgar la vida. ¿no? ¿Qué es ser valiente? cuando lo que queremos es conservar la vida. ¿no? Activistas como Lolita Chávez, que han salido de su país amenazadas de muerte, amenazadas de muerte por las actividades de algunas empresas que cotizan en el IBEX 35, Lolita Chávez, cuando le preguntaban si no se sentía cobarde por haber salido de su país, ella decía, es que yo no quiero ser un héroe, yo lo que quiero es vivir y yo lo que quiero es mi, que mi pueblo viva. ¿no? Ser valiente, desde mi punto de vista, es hacer una apuesta radical por conservar, por la cautela, por la precaución y por el cuidado de la vida. Y el último de los principios es básicamente el propio principio de la sostenibilidad de la vida. ¿no? Algunas personas, después, durante la pandemia, trabajamos en tratar de plantear una especie de plan nacional de cuidados. Y las preguntas no eran solamente quién le va a poner el pañal a quien no se lo puede poner solo o quién va a dar de comer a quien no puede comer sola, sino cómo sería una ley de extranjería desde la perspectiva del cuidado, cómo sería una ley de vivienda, cómo sería la fiscalidad, cómo sería la producción de alimentos, cómo sería la educación. Es decir, mirar desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que reconoce la ecodependencia y la interdependencia, es mirar un futuro radicalmente esperanzador, un futuro en donde todas las vidas caben, un futuro en donde todas las personas tenemos sentido y un futuro que además merece la pena vivir y merece la pena transitar. Y termino compartiendo eh, una reflexión que he hecho muchas veces, yo la aprendí de Enrique Tello y de Cristina Carrasco, que escribieron un artículo en donde ellos hacían una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que yo de alguna manera modifiqué, y a ellos les pareció bien eh, que se la modificara y que quiero compartir. ¿no? Sabemos que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice lo siguiente… Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos esa declaración o ese primer artículo desde la perspectiva de los ecofeminismos, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de, de cuidados, de afectos, de atenciones y de conocimientos que deben de ser proporcionados por personas de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual no podemos existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotadas de razón que nos permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos traspasados, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Muchas gracias. Estas palabras ¿no? que nos remueven tantas cosas ¿no? y que nos inspiran y nos conmueven. Vamos a continuar con ese reto de responder algunas de las preguntas que nos has planteado. Y por esa razón eh, tengo también el honor de presentaros esta combinación que vamos haciendo ¿no? de investigadores de ICTA y gente ¿no? con la que trabajamos o queremos trabajar. ¿no? En esta combinación vamos a continuar eh, con la moderación de una mesa que la va a realizar Jason Hickel, 
que es un investigador del ICTA, pero que es profesor de la UAB, porque como sabéis muy bien, nuestros investigadores también... Ahora estoy hablando castellano. Estoy hablando castellano. No. Los nuestros profesores también están vinculados a departamentos de la UAB y en aquest cas al departamento de Antropología Social. En aquest cas eh, veieu que estem en una tanda de gent d'antropologia. Eh, Permeteu-me que parli un momentet del Jason Hickel. M'han donat tres pàgines de la seva, del seu CV, del seu currículum abans, abans de venir aquí i per sort el Jordi Honey, que és un dels, de les persones que ha treballat més del... De del, del grupo organizador, del comité organizador de estos aquest, actos que os estem mostrant, me la resumido en media página, eh? es decir, que, que será más cortet. Y ahora el Jason Hickel, que debo estar por aquí. Jason, ¿estás aquí? La foto está allá. Vale, va, súper. El Jason, let's go to English, is an econ economic anthropologist. This does exist. Even, even in Wikipedia. Even in Wikipedia, if you put econo economic anthropologist, it says what, what it should be said, okay? He's a professor of ICTA and affiliated with the Department of Anthropology at, in our university, the Autonomous University of Barcelona. And Jason research focuses on global political economy, inequality, and ecological economics, which are the subjects of, the, of, of two of the most recent books written by, by him. Maybe you know uh, any of those. One of them is The Divide, a brief guide of global inequality and its solution. Its solutions, many solutions. And the, the second one, and sometimes uh, more well known, is uh, the name, the title is Less is More, How the Growth Will, self, will Save the World. And this one was listed by finan the Financial Times and the New so uh, Scientist as the book of the year. Book of the year. And just to add um, uh, that, that he writes regularly for The Guardian and Foreign Policy, contributes to a number of other outline, online outlines, including Al Jazeera, Fast Company, Prospect, Jacobin, Le Monde, Le Monde Diplomatique, and new internationalist, among many others. And I am very impressed when I have, maybe I should have known before, but I didn't know until today, is that Jason has received a number of teaching awards. So he's also a very good teacher, like the National Award for Excellence in Teaching Anthropology. And he has received many research grants from Fulbright and the National Science Foundation. And he presently holds something that is very impressive for us in ICTA and for the Autonomous University too, Rector, is a synergy grant, a synergy grant for research on post-growth transition. So thank you, Professor Hickel, for being here today. It was your obligation, you know, <laughs> but thank you for moderating the panel. Okay? All right, hello. Good to see you all. I'm so glad that Isabel used English for the introduction, otherwise she could have mocked me liberally and I would never know. Uh, but, but, uh, but here we are. Um, so thank you, Isabel, for the, for the very kind introduction, and thank you all for, for joining us uh, uh, for this exciting event today. Um, in a few minutes, I'm going to invite up to the stage five panelists who will join me in discussing some of the tensions that surround uh, the relation between economic growth and climate mitigation, and the possibility of a post-growth transition. This is an incredibly urgent and, and timely question, and my job here is, uh, is to basically set the stage for a couple of minutes uh, by giving a little bit of context. Um, so first, let's acknowledge an important fact. Uh, yes, GDP growth can be absolutely decoupled from emissions, even in consumption-based terms. This has been happening in some countries for more than a decade now, uh, although I will note briefly that in Spain, consumption emissions have not declined at all in the past 10 years, which is to me uh, obscene uh, and needs urgently to be addressed. We'll talk about that shortly. Um, but we also know that it's not good enough to achieve just any rate of emissions reductions. What matters is speed. 
High-income countries like, like Spain, which have high per capita emissions, must mitigate at an extremely rapid rate if we are to achieve the climate and equity obligations of the Paris Agreement, much faster than any country in, uh, in the global north is presently doing. Now, the problem is that it appears to be empirically unfeasible to achieve sufficiently rapid mitigation like this if we continue to pursue aggregate economic growth as usual. In other words, ever-increasing levels of industrial production uh, and consumption. And the reason is because, it's quite simple, because more growth means more energy demand than would otherwise be the case, which makes rapid decarbonization harder to achieve. It means we have to build out more windmills and more solar panels and more battery plants than would otherwise be needed, which of course takes considerable time and effort and has its own social and ecological costs. You can't just do this at any desired speed. So if we want to be serious about achieving the Paris Agreement objectives, then high-income countries need to reduce total energy use. Now, some of this can be achieved through efficiency improvements. Uh, yes, and this is critically important for us to pursue, and we need uh, more public invest investment in technological change and efficiency improvements. But scientists also recognize the need to selectively downscale uh, de or degrow certain destructive and socially less necessary forms of production. Things like fossil fuels, SUVs, mansions, cruise ships, fast fashion, advertising, uh, the practice of planned obsolescence. There are huge chunks of production in our economy that are highly energy intensive, uh, mostly exist to serve the interests of capital accumulation or elite consumption, are irrelevant to human well-being, and should clearly not be pursued in the middle of an, of a, of an ecological and climate emergency. A more rational approach is to focus production on what we actually know is required in order to achieve social and ecological goals. Things like affordable housing, high quality public services for all, clean energy, public transit, regenerative farming, and so on. Researchers here at ICTA have argued that this can be accomplished with straightforward policies for public finance and public works. A public job guarantee can be established that would prevent any unemployment while also empowering people to participate in necessary social and ecological objectives. An approach like this could enable rapid decarbonization while also improving social outcomes at the same time. It is possible to achieve. It is physically possible to achieve. Uh, and these policies happen also to be uh, highly popular. You can have a, a successful political movement uh, rooted in these principles. But it also requires challenging and overcoming the entrenched interests of the fossil fuel companies and the capitalist class that presently controls production in our economy. Um, and in fact, I, I, was sort of, I, was, I was reflecting earlier, actually, on, on how simple, like, we have these complicated conferences and we say complicated things, but when it comes down to it, uh, I mean, climate change is, is ultimately being driven by our system of production, uh, which is controlled by capital, and capital arranges production in such a way as to maximize profits. Um, it's not difficult for us to solve. We know exactly what needs to be done, right? We know what kinds of things we shouldn't produce and what kinds of things we should produce more of. But we don't have democratic control over our productive capacities, right? We say we live in a democracy, but we fundamentally do not. Uh, and so even if we know what needs to be done, and even if we can agree on it, uh, we don't have that kind of power. Um, so these are some of the tensions and possibilities that uh, we want to explore today with, uh, with our guests. Um, as you can imagine, I have, I have, mo have more to say, um, but my job is to be a moderator here. I, 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 actually, I have, I have five pages of, of, of dense manifesto on anti-imperialist degrowth, uh, which will solve all our problems, but, but I'm, not going to, I'm not going to read it. Um, instead, I'm going to invite my colleagues to the stage, if you wouldn't mind joining me now. And I'll, I'll briefly introduce them uh, as, we, as we get going here. Thank you all. So, we're honored to have several brilliant guests with us today, uh, and we're thrilled they can join us. Um, I'll begin by introducing Rosa Martinez. Uh, Rosa is the Secretary of State for Social Rights in the current Spanish government. Uh, she has served as an elected representative of the ECO Party in coalition with Podemos and later with uh, Unidos Podemos. She previously worked for the European Climate Foundation and has significant experience working on climate change and climate policy. Uh, comrade Alberto Garzon. 
I imagine that many of you know Alberto. He's the former Minister of Consumer Affairs in the Spanish government. Uh, Alberto is a trained economist and worked as a university researcher before becoming a politician. Um, he's a member of the Communist Party and also of, uh, of United Left. And he served as a spokesperson on economic affairs for several years, for several years in several capacities. And he's become well known for his writings on, on eco-socialism and post-growth transition, including in the journal Monthly Review, um, which made him famous with uh, English-speaking uh, eco-socialists. Um, Wolfgang Kramer. Wolfgang is an uh, environmental geographer and global ecologist. He was previously a professor at Potsdam Institute for Climate Impacts Research um, at Potsdam University in Germany. And he's presently the, uh, the research director at the Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology. He was uh, one of the lead authors of the sixth assessment reports of the IPCC. And he's also, uh, we are fortunate to say, a member of ICTA's senior advisory board. Jeroen uh, Vandenberg. Jeroen is an environmental economist and an ECREA professor at ICTA. Uh, he's well known for his work on the relationship between environment and growth, and has also made significant contributions to research on climate policy. He served for 10 years as editor-in-chief of the journal Environmental Innovation and Societal Transformations. And then finally, Victoria. Victoria Reyes Garcia. Um, Victoria is an anthropologist, a professor at ICTA as well. Um, and a member of the U.S. National Academy of Sciences. She has conducted extensive research in the Amazon, in the Andes, and elsewhere in Latin America. She studies indigenous uh, and local knowledge systems in relation to the natural environment, and also researches the impacts of climate change on local communities uh, around the world. Okay. We have a total of one and a half hours together, although maybe we try to keep it a bit tighter than that. Let's see. Um, the objective here is to get to know what each of these panelists has to, uh, has to say about the tensions between growth and climate mitigation. Um, I also have some specific questions for each of them, uh, which, which I will pose, and you have about three to five minutes to respond. Um, uh, and to the panelists, I say, please, it's actually it's critically important that we try to observe time, and so even if you feel very passionate about one of the points you want to get across, um, uh, if I have to interrupt you, don't, uh, don't be angry. Um, so, and then after this, uh, after this, we'll have uh, a bit of time for debate and discussion among the panelists. And then finally, we'll take some questions uh, from the audience and, uh, and close and let the real excitements begin. Um, so let me just take a seat over here. Feel free to welcome everybody. <laughs> um, Alberto, I'd like to start with you, if possible. <laughs> it's good to see you again, and thank you so much for joining us. Um, so as I, as I just mentioned uh, in my brief remarks, uh, we know that Spain is not reducing its emissions anywhere close to fast enough to be in line with the Paris Agreement targets. Um, so you've been in the Sanchez government. Uh, do you think that they have a plan to address this problem <laughs> in... <laughs> in a meaningful way, and furthermore, if they do, uh, how will they ensure it is done in a socially just way? <laughs> bueno, buena, buenas tardes. Eh, voy a responder en español para intentar encajar esta, esta pregunta y con, con mayor brevedad y comodidad. Muchas gracias a todos por la invitación y voy directo al grano porque es, es, es muy, muy complicado. Hay un plan. Yo diría que la, basándose en la experiencia que yo he tenido, eh, hay una lógica científica en la que todos aquí estamos de acuerdo, que nos habla de límites planetarios, por ejemplo, por sintetizar. Y luego hay una lógica de un sistema económico basado en la maximización de ganancia eh, que entra en contradicción y que genera esas tensiones. Y existen planes elaborados desde la teoría para abordar esta contradicción. Creo que necesitamos mucha más investigación para conocer bien la complejidad de esta relación, pero no necesitamos más investigación para concluir que estamos ante una emergencia. Entonces existe un plan por parte de, de los diferentes gobiernos, pero lo que hay es un problema de eh, implementación, porque está mediado esa relación contradictoria está mediada por personas con ideología que no comparten 
por ser generoso, eh, la, la idea de que existe una tensión entre ambas lógicas. Y esa, eso afecta al conjunto del Estado. El poder no es solo el gobierno. El Estado, desde los años 70 y este debate teórico entre Pulanza, Althusser, etc., creo que podemos llegar a la conclusión de que el Estado no es una cosa, no es un actor unitario, no es algo que tú llegues y utilices como una máquina cualquiera. Para mí es la condensación de la correlación de fuerzas en cada momento histórico. Y tiene múltiples dimensiones. En este país lo sabemos muy bien. La dimensión judicial, la dimensión de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, la dimensión del gobierno y dentro del gobierno los diferentes espacios en los que se compartimenta el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un plan en una cabeza, en dos cabezas, en tres cabezas, pero hoy en día el Estado, no solo el español, está hegemonizado por la ideología que podríamos llamar neoliberal, basada, inspirada en la economía neoclásica, que no ve la contradicción de la manera que la vemos los que estamos aquí. Y por lo tanto, puedes tener un plan, puedes tener razón, pero la implementación es una cuestión de poder, es una cuestión de política, es una cuestión de generar alianzas para poner en marcha y abordar los diferentes problemas que los científicos entienden que eh, son claros, pero que no está tan fácil de trasladar a la realidad. Así es como, de repente, ves tensiones, y pongo un ejemplo, por rebajar de la teoría a la práctica, eh, desde el ministerio en el que yo estaba, pusimos en marcha una campaña, esto es una exclusiva, eh, pusimos en marcha una campaña para el día del Black Friday decir que tu consumo puede salvar el planeta. Esa campaña no salió. Esa campaña no salió desde el propio seno del gobierno de coalición, que hemos visto a la vicepresidenta expresar cómo ahí hay un plan, hay una idea, hay unos principios, unos valores. Y a pesar de eso, hay unas resistencias internas entre determinadas capas funcionariales, determinadas dimensiones del Estado, que entendían que una lona que dijera tu consumo puede salvar el planeta iba a desincentivar el consumo y por lo tanto iba a desincentivar el crecimiento económico y por lo tanto la oposición política de Madrid, concretamente, que es la que gobierna, eh, eh, iba a atacar al gobierno central sobre la base de que queremos destruir la economía. Esa tensión es el reflejo de cómo el Estado, en mi opinión, está configurado, lo que nos da pistas de cómo intervenir. Perdón. <risa> no, that's perfect. Thank you so much. Um... You know, one of the things that I remember saying to you when we first met was, it's too bad that you're the Minister of, of Consumer Affairs <laughs> when we, we need you to be the Minister of Production. Yes. Because, uh, because there's limits to what uh, discourse around, around, uh, around consumption reduction can achieve when really what matters is who controls production and so on. Now, now you, you, you've been an outspoken proponent of eco-socialism, um, which deals with that question, uh, control over production. Um, Do you think that there's an, op an opportunity or a possibility for eco-socialist transition in Spain? La respuesta es sí, porque si no, no tendría sentido mi vida. Porque... Eh... <risa> <risa> porque me... <risa> Pero diría que como lo que no nos falta son certezas, aunque se puede seguir investigando, lo que nos falta es construcción de sujetos políticos. Es decir, y yo en mi experiencia he aprendido que el dolor no transforma. El dolor por sí mismo no transforma. Saber que las cosas están mal no transforman. Igual que alguien que en estos años tan difíciles para, para España, con temas de desahucios de viviendas, por ejemplo, han implicado que una persona que fuera a ser desahuciada de su casa de repente no se convertía en revolucionaria antisistema. Lo primero es que sufría. Y lo normal es que cuando sufres te bloqueas. Lo que te hace activarte políticamente es una organización colectiva. En mi tradición política le llamamos partido, pero entiéndase bien aquí como algo granchiano, es decir, un actor colectivo que es capaz de convertir un dolor individual en un, una solución política colectiva a través de una explicación de que, de que te hayan echado de tu casa no es un problema individual, es hay detrás un problema estructural que tú tienes la capacidad de resolver. Y esa intervención política en la que tú politizas el dolor individual es la que te permite a ti construir una base social para 
poner en marcha ese proyecto político o económico que se llama ecosocialismo. Y en mi opinión, de la misma manera que hay diferentes capitalismos, con diferentes modos de regulación, con diferentes instituciones, un ecosocialismo puede tener diferentes versiones institucionales, siempre y cuando entendamos que por primera vez se trata de un sistema económico que responde a la pregunta de la economía, no al sentido neoclásico, sino al sentido clásico, qué produces, cómo distribuyes, cómo consumes, teniendo en cuenta las limitaciones del entorno natural, de los, del planeta. Y ese es un sistema económico que podemos convenir en llamar ecosocialismo y que después vamos a dibujar, no desde la teoría, sino desde una práctica cotidiana que va a depender de las especificidades históricas, del territorio, de la región, del país del que estemos hablando. Y creo que estamos obligados a hacerlo, porque en la línea de la intervención de Yayo, de lo contrario, ese dolor, si no es politizado en clave de principios de la ilustración de democracia, va a ser politizado en la clave de la guerra contra los pobres, de una escalada contra los que están más abajo, que puede desembocar en ese crecimiento de las ultraderechas, de los fascismos, de nuevo tipo, en clave ecológica, barreras de entrada a aquellas personas que huyen de las consecuencias del cambio climático, por ejemplo. Thank you so much. Yeah, no, I, I completely agree. Um, and, and this brings me to the next question I want to direct to Rosa, because I mean, this does strike me as really the core political problem. Um, when it comes to, to trying something like a post-growth transition or degrowth or, or even just scaling down the fossil fuel industry, to say nothing of other industries, right? Um, I mean, there, there's deep uh, opposition to this precisely because people's livelihoods are tied to wages and jobs in those industries. So you have unemployment, Uh, which, which would result from this and make it effectively politically untenable. I mean, anything, any policy you take that is going to reduce employment and harm livelihoods is going to be a, an immense political back backlash, and for good reason, right? We should not accept such a situation where we're, we're producing misery. Um, now, 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 one of the, the key principles that a lot of this research has focused on is the possibility of policies around universal public services and a public job guarantee, which would effectively avoid that kind of crisis um, and would be really essential to the possibility of a just transition. So, so Rosa, in your role, given that social policy is your, is your focus, mm -hmm. I would like to know whether you think that there's a possibility here in Spain for the implementation of policies like that. Um, pues sí. Bueno, lo primero, muchas buenas tardes. Eh, gracias por la invitación y aclarar que yo no vengo de ciencias ambientales ni de biología, lo cual eh, es de agradecer este mix de... Uh, disciplinas en, en el análisis. Eh, pues efectivamente, cuando hablamos de transición justa, yo creo que nos hemos centrado mucho en, en el trabajo, en cómo esos empleos que se destruyen generamos otros empleos, siempre todo alrededor del trabajo remunerado y los empleos. Creo que falta eh, introducir la visión de los derechos sociales, de las políticas sociales y cómo en este cambio estructural que vamos hacia el con decrecimiento, con un crecimiento más lento, con una producción más ajustada a los límites del planeta, tenemos que pensar cómo organizar las políticas sociales. Y en este sentido, los servicios públicos universales y gratuitos son fundamentales. ¿Por qué? Porque es la manera en la que se aseguran los derechos. Eh, la educación, la sanidad o los cuidados, solo con servicios públicos universales y gratuitos, aseguran esos derechos. ¿Y por qué es clave asegurar los derechos? Porque si no tienes los derechos asegurados es cuando se genera la desigualdad. Y ahora mismo la desigualdad creo que es una de las principales eh, barreras, obstáculos para, el, para la implementación de las políticas de transición ecológica. Eh, de hecho, cuando hablamos de la, la tensión entre crecimiento y clima, deberíamos introducir la variable tensión entre clima y desigualdad. Porque pensamos que o nos justifican que el crecimiento económico es lo que nos va a permitir asegurar derechos y es lo que mantiene el estado de bienestar y lo que permite tener unas sociedades más equitativas, cuando no es así, porque están fallando los mecanismos de redistribución. Entonces, a pesar de que la economía crezca, con o sin políticas climáticas, no conseguimos esta redistribución. Con lo cual, estamos yendo hacia unas políticas climáticas que ahondan en la desigualdad, no solo en nuestras sociedades, sino también norte-sur global, eh, y eso es un obstáculo para la transición. Y una, además podemos hablarlo desde el punto de vista de huella de carbono de los eh, servicios públicos o de la economía de los cuidados. Como hay muchas evidencias de que si invirtiendo eh, desde lo público en estos servicios, en esta provisión de cuidados, ¿no? que ha explicado ya yo muy bien 
lo necesario, lo justo que es. Además, no solo queremos una transición justa, sino que sea igualitaria en términos de género. Y para esto tenemos que resolver el problema de los cuidados que siguen siendo desarrollados principalmente por las mujeres. Con lo cual, eh, es un sector bajo en su huella de carbono, intensivo en empleo, y es uno de los que tienen que crecer. Y tienen, como decía, con una perspectiva de derechos eh, y con una perspectiva, además, de universalidad y gratuidad. Creo que esta perspectiva, tanto servicios públicos y podemos además verlo con el tema de los agricultores. Eh, en el campo hay un problema de servicios públicos, estamos intentando hacer la transición ecológica en un sector, en un ámbito, en unas regiones donde ya hay una desigualdad de acceso a servicios públicos, con lo cual es un añadido a una dificultad en un cambio de vida y de producción. ¿Es bien si puedo seguir un poco en esto? Sí, gracias por tu respuesta. Así que, eres un miembro del gobierno socialista. Uh, and the Socialist Party has been in power for some time now. Um, and yet, uh, as far as I'm aware, unemployment remains a problem uh, in Spain, which can easily be avoided with something like a, a job guarantee, public job guarantee. Um, and also, people struggle to pay their rent, and, uh, and so access to housing is difficult. I mean, it seems to me that one of the first things the Socialist government should do is address both of those problems permanently. <laughs> uh, and it's, it's a bit odd to me that this is not more of a priority. Like, like do you think there's a chance for this to, I mean, is this, is this a main feature of the, of the party platform and is there a chance for this to succeed? Eh, creo que efectivamente son dos de las cuestiones fundamentales, tanto el empleo como vivienda. Y creo que además vivienda es un derecho que te da acceso a otros derechos y que debe ser sin duda una de las cuestiones que, eh, que sean prioritarias. Eh, pero quiero volver al tema del, del trabajo y del empleo porque creo que estamos en un contexto, además, con toda la transición digital y la propia transición ecológica dentro de la industria, una reducción en, eh, que necesitamos ¿no? reducir energía, producir menos, eh, quizá eh, vayamos a un mundo en el que no haya tantos empleos disponibles. Y ahí es donde retomo mi idea de hay que empezar a introducir qué tipo de protección social necesitamos en el futuro, qué políticas sociales, eh, poner en el debate renta básica universal, eh, ¿cómo afrontamos esto? Porque yo creo, sinceramente, si hablamos de un mundo que tiene que asegurar las necesidades sin sobrepasar los límites del planeta, eh, tenemos que pasar de un mundo del tener y el hacer a un mundo del ser y el estar y estar en bienestar. Y creo que los instrumentos políticos y regulatorios, me da igual, del mercado de trabajo, eh, de producción, no responden a ese mundo en el que vamos, en el que sin duda el empleo eh, no se va a generar ni se va a, a distribuir con los mismos patrones y con las mismas, digamos, criterios eh, que están haciéndose ahora. Y eso significará que hay grupos de población que se van a quedar fuera del mercado de trabajo que necesitan instrumentos de protección social que no existen a día de hoy. Entonces, ahí necesitamos la ayuda de la academia, la ayuda de investigadores eh, miradas frescas y eso desde la administración y desde los gobiernos a veces es un poco difícil hacerlo. ¿A que sí? <laughs> Thank you so much, Rosa. Um, I want to address Wolfgang, uh, if, if, if you're prepared. Um, we, we were speaking earlier um, and you mentioned you're, re, you're about to retire soon uh, and you're thinking about what to do next. Um, and one of the things you said was interesting. You said, I, I wonder if I should be more politically involved or, or in, involved in protest or something like that. Do you think that that as a scientist, uh, do you think that, that the scientific community should be more involved in this kind of action? Uh, and if so, what does that look like for you? Yeah, so, <clears throat> thank you for the question. I mean, in some way, as a natural scientist, we have seen um, many ways to get involved politically, as, or what we thought was a political involvement, and that went through the science policy interfaces that we all <clears throat> are aware of, like the IPCC, but also the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Pla um, Ecosystem Services. And what we thought, naively, I, I admit, uh, is that we would bring um, hard knowledge about the, the crisis that we are in, and that is unfolding in front of us, and that hard knowledge would be taken up by very wise policymakers uh, that we treat very respectfully, and they treat us very respectfully, and I insist on that because it was, that was a learning curve. You know, I'm, I'm almost old enough to be of the 1968 generation when you usually threw stones at on, on, uh, politicians, but you didn't actually speak to them. So we learned how to, <clears throat> how to speak respectfully to each other, and the idea was then that policies were put in place to avoid the climate crisis and the biodiversity crisis. <clears throat> 
And it's a little bit uh, difficult for people like me and, and many of my colleagues to see now that the curve that uh, Joan showed in the, in the beginning, that's basically pre seems to be unaffected by our efforts. It's not quite as simple as that. There has been a role for the science policy interfaces, and, and I, I don't want to completely deny it, but it's clear that it was not the solution and that other forms of political involvement are required. And I think many of us individually and as collective as groups, we're looking for different forms. Um, some of us say, well, we need to write more uh, articles in major newspapers. Some of us say we, we need to uh, engage with, uh, with uh, climate activists in one way or the other by supporting them. And a few of us actually downright go to, to, to action, including uh, uh, civil disobedience, in order to, to make our point. None of us is very well educated on whether we, we, what we are doing there is actually meaningful. But the, I th I'm, I'm interested by the fact how the community at the moment spreads out. We thought we were felt, we thought we were very much a, a community of knowledge producers uh, who knew what they were doing, and now we are going like different directions. And I see that as a as a as a good thing, as a as a, as a, um, uh, a diversity that's unfolding, and where where really many new experiences and ideas will, may come up to. To, to actually engage politically, but whether it's going to change the curve uh, that Joanne showed, I, I, I honestly don't know. Um, thank you, thank you. Uh, I, I'm gonna come back to some of that, but, uh, but I wanna move to Jeroen uh, for a second. Jeroen, you're an expert in, uh, in climate policy. If you had the ear of the current Spanish government, what would you tell them to do? <laughs> well. Let me first say that I, I think it's easy to say the government should this, do this or that with a radical perspective because I think the problem of Spain is, and of many countries, there is no clear majority of one type of thinking. Look how many parties need to support this government and some of these parties may be classified as right wing or moderately right wing. So some of the proposals that you had uh, for jobs and, and, and things will be very difficult even. And, and for climate I see that in the same way. I think. Climate versus growth is absolutely the problem of our time. And, and that debate will reinforce if we don't meet the targets. And I promise you, we're not going to meet the targets. I looked at some statistics for Spain. And, and for instance, I saw that uh, energy efficiency at the national level of Spain is fluctuating. It's not strictly going down. And, and one reason might be rebound. The fact that, OK, you subsidize energy uh, conservation in many places, but if you do that, and people get uh, like a subsidy, and they they at the end they will save money on their energy bill, and they will spend that somewhere. Maybe they'll take a, a trip by plane to Barcelona from another part of Spain, mm -hmm. and, so, and so I'm very much concerned about the systemic effects. You know that that is one thing that is I think completely neglected because it's complex, and I don't have simple answers to that. But I think. Also, the government should think more about indirect, undesirable effect of good, will, good well-intended policies. Um, so, for instance, with regard to energy efficiency, I think there should be no standards or subsidies without higher prices, because it's going to leak away. And there's a lot of evidence for that, and even I think the evidence is probably underestimating what is happening, because you don't see what's happening. For instance, let me give one example. The European Union had um, as a legislation the phase out of traditional light bulbs with a good intention. There's no evidence that that has reduced actually energy use much. Uh, if you uh, live uh, in, in a cold country, what will happen is that your uh, heating system with a thermostat fixed at a certain temperature will continue until the uh, less energy that heats the room also from lamps will be compensated. It's very difficult to prove that, but you know that will happen. So there is a rebound all around us, and I think uh, that's, that's a worrisome thing. More, more directly to your question about what, what Spain could do, um, I looked also at the data, and I saw that uh, ener energy, renewable energy is developing well in Spain, although I'm surprised that it's mostly going to wind and not so much to solar. I think wind is three times uh, solar in terms of power, 
and that is quite stable over time, which surprises me given that you have so much solar influx here that you don't know how to, uh, how to benefit more from that. Also because uh, many experts suggest that the future is solar because solar is not any moving particles. There's a lot of advantages purely technically, physically uh, for solar compared to uh, wind. Another data that I looked at was that um, emissions from uh, transport don't go down so much as from electricity. And if you look in cities in Spain, you see always a lot of cars. I come from the north, from Amsterdam. In Amsterdam, there's very little room for cars. Now, it's a different city. I know it's flat, it's not hot. So I, I accept completely how we developed here, but I don't see that we discourage car ownership very much. And I think if people buy a car, young people do that a lot in Spain. Many people live with their parents, they have their first salary. What do you spend it on if your parents take care of all the rest? <coughs> a car. And then you're locked in to a certain pattern of behavior. And it's, it's very difficult to move away from that. You see that it, at this university, because this university serves students from the countryside more than from the city because we're outside Barcelona and a lot of students come by car. Maybe not their own car, sometimes yes, sometimes the car of the, the parents, but uh, it, it locks people into a certain behavior. And to avoid that, but even in Barcelona city, I bet there are a lot of young people who just drive around in Barcelona with their car when the public service, uh, transport is perfect. So I think that that's difficult policies, like you mentioned too. I think you should have legislation that limits car ownership if you don't have a family, for instance. I know it's difficult. But, but go in that direction, talk about it at least, M make it a debate so that people are aware of it. And a final concrete uh, suggestion for policy, um, I think we should transform all uh, energy and fuel taxes that are already there in Spain, and there's a lot, and in any country there are many of those, we should transform them to genuine carbon taxes, because then you have the best effective instrument to reduce emissions. Now, for instance, diesel, gasoline, gas, have prices that are determined by many factors and, and it's basically historically determined how the, the taxes are there. But we should base these taxes on the carbon content of the fuels more to give the right incentive. Um, and I think that that's, that's just such an easy opportunity. It will still give all the revenue, so not much will change. People don't perceive it so strongly, but it will make differences in, in investments, which car will I buy, uh, what is the cost of, of the gasoline, the fair cost, et cetera, et cetera. I'll leave it here for the moment. Great. Thank you Thanks. so much, Jeroen. Um, murmurs in the crowd. Are you pro limits on car ownership or against? It's difficult to tell. Um, <laughs> Victoria, um, thank you for joining us. Uh, so, in debates about growth and, uh, and climate, one of the claims that economists will often make is that, uh, is that perpetual economic growth is necessary because it's very closely linked to social outcomes and uh, subjective well-being and happiness and so on. And so if you want to have a happy society, then sorry, the only option you have is perpetual GDP growth. Uh, and we should all aim to have the GDP per capita of Luxembourg or something like that. So um, I want to know, as a scientist, um, based on your research, which explores this. Do you believe this conclusion is justified? <laughs> yeah, thank, thanks for this question. Well, the economics of happiness is part of the capitalist narrative, right? You need more, you need more material to grow, right? And there is a lot of research in economics that shows that there is a relationship between more income and, and happiness. But this same research says, okay, but only up, up to certain level of income. Once you reach the six uh, digit uh, numbers, then you, your happiness doesn't grow much with more money. And then also, like, if you get used, then you need more to be happier, right? So there is a discussion on how much money makes you happy. But one of the important things is that this research is mostly based in countries that are highly monetized, right, in, in our economies. So in our research, we have actually gone to societies that don't live, I mean, it's not that they live without money, there is money around, but they don't depend on the money as we do to live, right? So they can also, they have subsistence societies, I'm talking about indigenous people, local communities who mostly live without the need to, 
material, uh, economize everything, like use money for everything. And in these societies, we have asked the same questions about happiness and how the quality of life. And surprisingly, in these societies, and this is even though many of these societies are highly marginalized, they are high, highly, I mean, in the margins of societies, they, have, they suffer oppression, they, they are on the limits of all these extractive pressures. And despite all this, when you ask them, they show quality of life that is as high as some of the, like when you see in the, new, in the newspapers, no? the, the happiest countries in the north, no? Norway or Sweden, they have the same consistently. This is not one society where we have done this research, it's in, in several, many of these societies, and they have this high uh, quality of life. And what does this mean? It means that actually, there is greater flexibility on what it's quality of life, on what it's a good life, how can we live in this planet and still have meaningful life without material growth. So when you ask them, what are the things that make them happy? It's many of the things that we have been mentioning here, social support, trust, freedom, not individual freedom, but collective freedom, family relations, social relations, being in touch with nature, being in touch with the spiritual beings, all these things are central part of the subjective well-being of many people in the world, and they can also be part of the subjective well-being of, of, of our own society. So, so maybe policies can, rather than enforce this, this material growth that you, you keep needing more and more, uh, should be uh, directed to invest in some of these things, right? And that, that's, yeah. I think that answers that get to your questions. Yeah, yeah no, it, it's, it's just, okay, just keep going. <laughs> um, no, it's interesting. So, so the, the, the paper that, that Victoria published recently is quite striking in illustrating what she's just described. Um, and, and it makes me wonder if uh, perhaps one of the key elements here is that uh, subjective well being, your sense of happiness, is secured uh, when you have economic security, effectively, when you don't have to worry about. Uh, whether you're going to fall through the cracks and uh, be immiserated. Um, and, and that's something that many uh, small-scale societies do have, which I think your research has pointed out, and which, despite the extraordinary productive forces of wealthy economies like Spain, we don't have, right? Uh, I mean, economic insecurity is widespread, uh, despite the fact that we're an incredibly wealthy country uh, by global standards. Um, and so it makes you wonder if, if, if policies like universal public services or a public job guarantee or a universal care income or whatever it might be that would, that would put a floor on economic insecurity, that would abolish that, uh, could um, allow people to secure the high levels of, uh, of um, subjective well-being that you describe. What do you think? Yeah, I mean, policies based on relationships, right? Relationality, strengthening relationships be between, between people or between the people and the and the material, I mean, of course, you need to guarantee the material life of, of people. So I think there is a, a high potential for these policies, but these policies based not in the individual, in the individual, individual income on the individual, but on the social, on the relation, on how you actually construct, not thinking on the, on the individual freedom, subsistence, but on the social, right? On the social, on the, so, so this, this idea of interrelationship, of inter or relational values, relational economies, relational, uh, yeah. June, I wanted to, to follow up on one point you made, if I may, um, which is the bit about limiting car ownership, which, which I agree with. <laughs> uh, but it does strike me that, that this kind of policy w is only ever really politically successful if you can actively provide an alternative for people. And so uh, in a situation where people don't have sufficient public transit options, limiting car ownership is not going to go over well, right? Uh, and so, um, so, so, so what is the strategy? I mean, for like, clearly, there's an incredible amount of additional production we have to be doing in our economies, right? There's a lot of production that capital, that's, ne that's socially and ecologically necessary, like public transit or renewable energy, that capital does not do because it's not profitable for capital to do it. Uh, so how are we going to do that production? <laughs> Um, like, like market mechanisms don't help us with that. And so I'm curious to know what you would say as a, mm. as a policy advisor. Uh, well, to regarding a your like first that. point, uh, I think it's a myth to think that providing more public transport will get people out of cars. If you look at the evidence uh, for many cities, you reach with public transport like five at 
to at most 10% of car users. There are many car users who have never been in public transport and have a negative idea about it. And, and just telling them there is more public transport, there are more trains, there's more space, won't you make a bit of difference. So that's why I think we need regulatory policies. Um, for instance, I'm, I'm strongly in favor, as, as maybe many here, uh, uh, of road pricing, making sure that we don't use the roads when many people want to use them. Let the people use them that need it, uh, because also the, the time that people lose on the road is terrible and it's not good for happiness. There's a lot of research on that as well. Some people are really two and a half hours on the road just to go to work and, and come back in Spain even more, because in Spain I see a lot of traffic all the time of the day. I think it has to do also with the fact that people go home or to another place to eat. And, and you have a long lunch break, whereas in Nordic countries, maybe people would stay at the work half an hour quickly eating. This is good about Spain, I think it's quality of life, but not if you have to make so many kilometers uh, under dense uh, road conditions. Um, I also want to say something about growth versus climate before I answer your question, because it's a bit related. So um, I understand that we have a polarized debate about growth versus climate. So there's people who think we need economic growth. Um, and, and the government, for instance, and the governments of any country, they will at one time talk about we need growth and we're happy. I saw the news yesterday or the day before, and Spain had a higher growth than predicted, 0,3% higher, not 1.6, 1.9 for the coming year, so everybody's happy again. But at the same time, uh, an hour later, they may um, talk enthusiastically about climate policy as if those things are completely independent and go well together. That's a problem. So, but to go to the other end and say very anti-growth statements is, is, makes you feel good maybe. You think that that's the right way to go about and maybe there's a lot of people, maybe you, a lot of your friends think like that, but you, I think it just polarizes the debate that we need. And as this government shows, and it's in all the countries nowadays, you need coalition governments. You need to bridge many different opinions. So you need concepts and ideas that can bring people together rather than can divide people. And so my, uh, my, you know, my idea in this regard is to be more neutral. An A-growth perspective mean, meaning you're indifferent about growth. You're not against it, you're not in favor of it. So I think that can reduce polarization, create more support. But it's not just because of that. I think it's scientifically also the best approach because what is the indicator of GDP? And then I go back to your discussion. It is PIP in Spain. It is the GDP, and we know for rich countries that it's not a good indicator of well-being or, or of progress. So let's be good economists, and there are many good economists, there are many Nobel Prize winners in economics that say also the same thing. GDP, we shouldn't focus so much on it. It's not a good indicator. There's a lot of Nobel Prize winners. The problem is that in the practice of policy making, those ideas don't come through, and I think politicians should realize that. So be critical of growth, but don't be against growth necessarily, but be indifferent about growth. And let's try to make our society more indifferent about growth, and then it will be easier to support policies that are now seen as threatening to growth and to progress. No. To, to give one more uh, piece of information. Yes. No, yeah, yeah, of course, of course. Yeah, I'm like that. I continue. <laughs> sorry, sorry, Jerome. <laughs> um, if I may just briefly interject. Um, mm. Uh, yeah, I mean, um, I don't think anyone in the degrowth community would really say that we, we need politicians to be up at the podium in front of the masses calling for degrowth, right? But it's clearly an important analytical frame for us to think about what the problem is that we face, confront the assumptions we have about, about, uh, about the economy, and, uh, and rethink what the economy could look like. Um, I, I do think, oh, a supporter. <laughs> I do, think, I do think that some of the policies that degrowth advocates advance, like a public job guarantee or universal public services, are extremely popular, uh, um, right? Like, wherever they've been polled in Europe, they get over 80% support. And so you talk about political divides. There's no way people are going to support these ideas. This is, I don't think this is true. Um, I, I think that what people want, actually, is the kind of economic security this kind of approach does provide. And I think that a popular political program could be built around that. But uh, before you respond, I'd love to hear what, uh, what um, Alberto or Rosa uh, think about this, given your own experience in politics. And then after this, um, we'll take some questions from, uh, from the audience. Effectivamente, 
eh, hay, el marco del crecimiento ya no solo está en los gobiernos o en las empresas, sino que está en, en el periodismo, en la opinión pública, con lo cual es difícil de romper. Eh, creo además que de, desde el gobierno lo que es difícil muchas veces es la coherencia de las distintas políticas, porque un gobierno no es unitario. Hay en este caso 20 ministerios y cada uno... Eh, tiene su visión y tiene lo que es bueno para su departamento, porque al final el ministro o ministra es, rinde cuentas de su actividad en su sector y eso también cuenta. Pero creo que si vamos a, a una manera distinta de hacer las cosas, y si pongo por ejemplo mi caso, eh, la, el modelo de cuidados de larga duración que estamos proponiendo, más centrado en la persona, más basado en la comunidad, pasamos de macro residencias a entornos más pequeños, comunitarios, eso ya es un cambio de mentalidad que tiene mucho que ver con este marco del decrecimiento, de que no todo sea a lo grande, eh, fuera de la ciudad, sino y enlazando con otras políticas relacionadas con eh, la transición ecológica, como puede ser otro tipo de urbanismo. Pero hay una cuestión y que a veces eh, creo que es importante resaltar dos cuestiones. Una, que vivimos en una sociedad patriarcal, y otra, la individualidad que decía Yayo Herrero. Y vuelvo al tema del transporte porque a mí me parece paradigmático y me parece una de las grandes dificultades para tomar decisiones políticas. Una, todas las decisiones de sacar los coches de las calles tienen una frontal oposición y tiene mucho que ver con la, todo lo que le cayó a Alberto la legislatura pasada con el tema de la carne. Coches y carne son dos símbolos de la masculinidad en nuestras sociedades occidentales. Aquí pasa algo. Con lo cual, muchas veces ni siquiera hay una eh, oposición racional, sino que tiene mucho que ver con valores eh, culturales eh, muy dentro de la sociedad. Y segundo, la individualidad. El derecho al transporte es un metaderecho. Es decir, si tú no tienes transporte, puedes, eh, tienes dificultades para acceder a otros derechos, a la educación, a la sanidad o incluso a un trabajo. Pero derecho al transporte no es derecho a un coche. Y ni siquiera es derecho a un coche eléctrico, eh, accesible en precio. Entonces, ahí volvemos a cómo los servicios públicos pueden dar respuestas desde lo común y en comunidad a cuestiones, derechos y necesidades de las personas. Entonces, creo que mantener esas dos cuestiones, ¿no? los valores, el arraigo de la sociedad, entender dónde estamos a la hora de hacer propuestas políticas que pueden generar un backlash y pueden, pues, como decía también la, la vicepresidenta, frenar determinados avances en un momento dado, eh, pero también volver a lo común y, no ent y entender los derechos desde lo común y no la individualidad. Yo, yo añadiría además, eh, por reforzar un poco el punto que decía Jason, yo creo que la gente, eh, la gente o sea, yo siempre he defendido que haya más interlocución entre la academia y la política, una academia en investigación para transformar, para incidir en la sociedad, porque de lo contrario corremos el riesgo de que caigamos en torres de marfil que no se comunican. Y, y algunos de los problemas que creo que ha tenido la política es precisamente este. Hay mucha gente en política que cree que por poner la etiqueta o la bandera del socialismo, ecosocialismo, de growth y describir de en una pizarra en qué consiste, ya automáticamente vas a tener una base social que lo apoye. Eh, evidentemente las cosas no funcionan así y creo que una de las experiencias que, que más se puede sonsacar de la historia es que la gente se politiza, se, se coordina y trabaja colectivamente a partir de acciones concretas, de realidades concretas. Incluso las revoluciones más famosas, independientemente de la valoración que hagamos, no se hicieron sobre la base del capital o sobre la base de una lectura eh, pormenorizada de los textos sagrados de la izquierda, sino de consignas como paz, pan, trabajo. Es decir, realidades cotidianas que permiten a la ciudadanía entenderlo. Aterrizado en la realidad, hablamos de servicios públicos, hablamos de eh, trabajo garantizado, hablamos de redistribuir el tiempo la cuestión feminista de los usos del tiempo, de los cuidados. Hablamos de mejorar la vida y, y, y de desacralizar, por supuesto, el PIB y, y todos los indicadores macroeconómicos, pero hablamos de, de explicarle a la gente eh, que con esta política puede mejorar su vida. Porque, en mi opinión, y este es mi supuesto de partida, esa dinámica contradictoria entre crecimiento y clima va a llevar, está llevando ya a dolor. Y ese dolor tenemos que siguiendo mi intervención original, convertirlo en un sujeto político progresista, 
que, no, que transforme. Y para eso no nos vale sentir que tenemos la razón. Tenemos que ser capaces de construir a través de la seducción y decir, tu vida va a ser mejor. Gran parte de la experiencia positiva de América Latina es haber leído bien esto, hablar del buen vivir, hablar del vivir sabroso, conectar la sensación de que queremos vivir mejor, donde mejor no está ya parametrizado por los indicadores de la economía neoclásica, que significa PIB o significa más incremento de consumo material, sino cosas constantes. Desmontar todo eso es muy difícil, pero ahí es donde yo diría que la hegemonía se disputa en todos estos espacios del Estado. Esto es una institución académica que intenta influir, que influye y que puede ir venciendo esas resistencias para que al final estas transformaciones políticas que decíamos son muy complicados sean cada vez más fáciles o menos complicadas y para que la próxima vez que un ministro, yo animo a que él quiera, haga otra campaña sobre la carne, le caiga menos caña que a mí. Eh, de manera que vas abriendo facilidades y vas abriendo ventanas de, de oportunidad. Sí. Ok, thank you so much uh, to all of you. Um, we have a, a bit of time for questions from the audience. And there's some people walking around with microphones, I think. So please raise your hand and we'll make sure to get a microphone microphone to you. Hi. Is it also possible to make a short comment? Or if, does if, it have to be a question? If you could phrase it as a question okay, to one I of our guests. Okay, I frame it like a question. <laughs> <laughs> and, and please uh, do try to be brief so we can have other people intervene as well. Yes, very short. Um, talking about polarization, don't you think that the polarization exists within every single person? Be and I'm saying this because I've just done a research with workers about the, what they want in the future and uh, their future desires were very much what we would discuss as degrowth, being basic needs, social needs, whereas the everyday tensions and pressures under which people are force them into, you need to have a car, you need to have this and this. So my question is, don't you think the polarization is within people? And the question is, how can we reach out to those desires that people have uh, of, about another way of life? They already have it, but how do we reach out to that? So two, quest two questions. Thank you, thank you. Any other questions? We'll take maybe a, a couple. A ver. There's one over here as well. Hi. Hi, everyone. Uh, I, as, I was wondering that we are talking a lot about inequality, but we don't speak about wealth. I was wondering if the growth is only a theory to avoid polarization or if the growth can have its own enemies in a way. I think antagonism is being avoided rhetorically in a, mo in a moment when maybe antagonism is necessary. We have... It, We have a little fear of antagonism, and we have someone like Milei uh, uh, screaming, putos turdos hijos de puta. I mean, the right wing is the bravest right wing we have seen in decades, and we are the softest left wing of the history of Europe. <laughs> so, formulated as a question, does the growth Does the growth has enemies or we must love everyone? Okay, so this is definitely the first time that I've ever heard someone say that degrowth avoids antagonism. <laughs> Because usually it's exactly the opposite. But uh, uh, this is a good question and we'll address it. Can I take one more? I, I saw a hand over here, uh, I think. Thanks. Uh, my question is that um, in times of climate change and all the very complex issues that we have nowadays, what is the role of false narratives in shaping our policies? What is the role of disinformation in the processes of decision making? Thank you. Thank you. Um, and there was one more, and then, and then we'll, yeah? So you, so You're very eager, which is great. 
thank you. It's a short one and actually for uh, Victoria. Um, I am wondering if it is only my impression or you think, because of your career, that the literature of well-being um, in the English world, so as to say, has moved to this uh, relato capitalist, as you were saying, no? these indexes of happiness, how we measure happiness, what is the most ca happy country, whatever. Whereas the Spanish one, at least the Latin American one, has gone to a more philosophical side, not to mention well-being, as Alberto was saying, uh, of more like the differences between ser and star, and how can we, this is just your impression. Thank you. Thank you. Okay, uh, so a specific question for Victoria. Um, and uh, a question about polarization within. Um, a question about does the left need to be more antagonistic and have clear, uh, clear boundaries of antagonism. Um, and then a question about disinformation. Uh, is anyone uh, desperate to jump in? We'll, we'll start with you, Victoria, while the rest <laughs> of you think about, no? Sure, okay, well, thanks for, for the question. I think uh, the English, li I mean, yeah, you, you might be right in, in the sense that the English literature or, or the academic literature, I will say, focus on this idea of like the, the economics of happiness and the relationship between money and happiness. But there are other visions uh, that you were saying no, in Latin America, el buen vivir, and uh, I mean, there is all this, all this other literature. I wouldn't say that it comes from Latin America specifically. You have many also indigenous people, many other societies that are not like the, the ones that are so intrinsically based on, on money that have these uh, other visions or other ideas of how you construct a good life, they have been, but they have been marginalized, right? So part of it is also because the language is not English and you, we, you only cite English speakers. And, and this is hopefully changing. I'm now working on the transformative change assessment from, of the IPBS platform. And one of the chapters, one of the, the things is on visions. What are other visions for good quality of life? Uh, and, and there we explore many of these other visions. So hopefully, soon, <laughs> there, there, gonna, there are gonna be more voices on what is well-being and what is the quality of, of life. And then, just before I give, just going to them, this question on the polarization, one of the things I wanted to say on the other question, you, you never got to, to ask, uh, but uh, I think we focus a lot, in this debate, we have focused a lot between this relationship between policy, uh, academy, academics and policy. But I think the hope for radical change has to come from the social movements. And we need to clearly, as academicians, we have, and I think Wolfgang was saying, we have put a lot of effort in interacting with the policymakers, right? And, and myself, I am investing a lot in the I, I, IPBS, the IPCC, all this, with the hope that policymakers. But now I'm also getting to the stage where I'm not that, I mean, yeah, I mean, uh, I'm getting to the stage of like saying, okay, maybe we, the alliance doesn't have to be with the, with the policy makers, trying to help policy makers, but rethinking how the academy can help the social movement, how can we strengthen these, these social movements to actually amplify and cascade and bring, uh, and bring the change that they want to, to reality. And there is some research that says that only with between 10 and 20% of the population involved in social movement, you can change a system. So, so I think we, we should take this road more seriously as an academicians. Thank you. Thank you so much, Victoria. Um, I want to jump on that and also see if uh, we can bring the conversation um, to, to advance this point a little bit further. Um, because it seems to me that uh, if the climate movement has been defined by anything, it's been defined by big protests. Uh, but it hasn't changed very much. Um, and there's, there's a, a growing discussion uh, amongst social movement theorists and so on. Um, uh, trying to understand why that is, right? Um, what, like, like, why is it that protest is not working? Uh, do we need other forms of political mobilization that, uh, that will allow us to affect the kind of change we, we need um, as quickly as we do, uh, especially given that we're running up against uh, very entrenched class interests? And so I want to put this to, um, to uh, Alberto and, 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 uh, and Rosa. Um, if... if 
I mean, protest, we welcome it, of course, but is, do you think protest is enough? And, and how do politics need to transform uh, in, order to, um, in order to achieve, uh, like political movements need to transform in order to achieve the objectives we require? Uh, bueno, es cierto que en el movimiento climático ha habido mucho debate sobre las protestas, el, el tipo de protestas y si contribuían o no a generar una opinión pública favorable. Eh, el debate está abierto, creo que las protestas son necesarias, creo que todo lo que venga además de gente con voluntad de transformar y de denunciar, creo que hay que aceptarlo y que cada uno tiene su estrategia, su táctica y contribuye. A partir de ahí, eh, está claro que los gobiernos necesitan presión eh, pública y puede ser a través de protestas, pero hay otras muchas maneras de hacer presión y los movimientos sociales tienen una parte de protesta, pero tienen también una parte eh, de concienciación, de generar redes, de generar experiencias piloto, de incidencia en las instituciones y todo eso no es una cosa o la otra, sino que necesitamos todo. Y desde luego la manera de avanzar los gobiernos y las medidas más ambiciosas y los cambios más radicales han venido cuando hay una presión pública importante. Y enlazo con la pregunta de la polarización, porque tiene también que ver con lo que decía eh, Jerome, de lo difícil que es poner de acuerdo a distintas eh, visiones. La polarización es una cuestión de identidad. Hay alguien que traza una línea y tú te pones a un lado o a otro. Es un ellos contra nosotros. En términos climáticos, las políticas climáticas no polarizan eh, por sí mismas. Porque la mayoría de la gente ahí fuera no tiene una opinión clara si necesitamos un millón de coches eléctricos o dos millones de coches eléctricos o si eh, lo que tengo que hacer es eh, más eficiencia o menos eficiencia. Hay poca cultura política para valorar las propuestas políticas. Eh, pero si yo, mi persona de referencia, líder de opinión, sea mediático o sea un líder o sea mi partido de toda la vida dice que eso está mal, yo me voy a situar en este lado. O sea, ni siquiera es una cuestión racional o la polarización está dentro, sino que yo elijo en qué campo, que ni siquiera lo he dividido yo, me han dibujado el campo y a partir de ahí los actores, los líderes de cada campo deciden lo que tienen que pensar esas personas. Porque a veces pensamos que la gente valora racionalmente las propuestas políticas y la gente lo que hace es fiarse de la gente con la que se identifica. Entonces, es más complejo que todo esto, pero sí, la, para mí la polarización es una cuestión de identidad. Y ahora mismo, más que el clima, polariza mucho más el feminismo y los derechos de las mujeres. Yo, en, mi, en mi experiencia reciente que hemos aludido antes con el tema de la carne o de la macrogranja, eh, permitió visualizar muy bien cómo opera este proceso de polarización y también de desinformación. Es decir, lo que trasladé yo no era innovación mía, era lo que los científicos venían décadas diciendo. Lo que ocurre es que esa verdad cae, se ancla en un contexto específico, histórico, político, socioeconómico, donde la izquierda tenía también vulnerabilidades. La izquierda y el movimiento ecologista tenía vulnerabilidades. Una de esas vulnerabilidades es eh, precisamente lo que abrió la oportunidad a la derecha política y social de este país de trasladar la caricatura de que hay un mundo urbanita, concienciado medioambientalmente, de gente joven, mujeres, feminista, que propone acabar con el sentido de vida tradicional del mundo rural, que es más atrasado en términos de cualificación formal, etcétera, etcétera. Eh, eso fue la caricatura que se construyó a través de mucha desinformación, hasta el punto de que yo nunca llegué a proponer la prohibición de la carne, pero en España todo el mundo cree que yo soy vegano. Eh, entonces, eso, ese, ese hilo de desinformación ayudó a construir una caricatura que producía unos sesgos de, en, la, en, el, en la propia gente que lo está pasando mal, por mil razones, para creérselo. Y había muchísima gente que se lo creía. Nosotros quisimos dar esa batalla, quisimos dar esa batalla porque yo era el líder de una organización política de 60.000 miembros que había vivido sus contradicciones. Yo he tenido que ir a las cuencas mineras a explicarle eh, que había que cerrar las minas a, a, a lugares gobernados por mi organización política de trayectoria comunista que vivían de ser mineros. 
y que hemos vivido eso, por no hablar de la pesca, de los lobos y de un montón de cosas donde esas contradicciones existen. Pero también gobernamos en muchas partes del mundo rural que son los principales damnificados, no solo del calentamiento global, sino, por ejemplo, de esa condensación de contradicciones llamado macrogranjas, que contaminan el suelo, que te dejan sin agua potable, etc. Decidimos dar esa batalla, pero en inferioridad de fuerza y de números, porque teníamos eh, un proceso de desinformación que ha conducido a, a, a lo que está conduciendo ahora. Y yo creo que ha habido una izquierda que dijo, pues no damos esta batalla, no la damos, que es lo que no quisieron poner mi lona. ¿no? Eh, eh, y ha habido otra gente que hemos decidido que eso hay que disputarlo, que tú no puedes dejarle el mundo rural eh, a la derecha, que tú no puedes dejar eh, el sector primario con lo importante que es para, para, para el planeta a la derecha. Entonces tienes que disputar esa, esas categorías. Eso es política. Todo eso es política, eso es una disputa de hegemonía y eso se hace en cada lugar, en cada batalla, no en los grandes relatos sino en el día a día. Y por supuesto, claro, es que los medios de comunicación en, en mi marco son parte de ese estado del que hablaba antes, son parte del poder, donde la hegemonía de la derecha es brutal, donde la hegemonía de eso que hablábamos eh, de la polarización, pues evidentemente hay, hay unos intereses materiales en juego y, y hay, hay unas cuestiones que no podemos eludir, en cualquier esto, de estos debates no pudimos el, el, eludir la influencia económica de los grandes actores y eso naturalmente cuando lo metes en el puzzle lo complica todo mucho. Thank you so much. Um, is it an appropriate time to begin wrapping up? Okay. Uh, thank you all for your patience in, uh, in, um, in uh, extending a little bit beyond the planned schedule. Thank you so much to our, our brilliant guests for sharing your ideas with us. Uh, please give them a round of applause. Me pide el comité organizador, va, unas palabras en castellano, eh, me pide el comité organizador que, que recuerde unas cuantas cosas. Antes de recordarlas, gracias a todos de nuevo, porque es un privilegio ¿no? dedicar unas horas de nuestra vida, como decía al principio, a aprender más y con gente como la que hemos tenido. ¿no? La información que os facilito es la siguiente. Mañana continuamos a las 9 de la mañana ¿eh? y tenemos todavía un día y medio más. El día de, de, de cierre, que es el viernes, a las 6 de la tarde pasan cosas interesantes. Lo digo para, que, para tentaros, para tentaros. Siguiente, siguiente cuestión. Me dicen que tenemos una copa de cava. ¿Ah? Una copa de cava. No sé si acompañada o no, pero copa de cava. Vale. Me comentan también, me comentan también que las personas que pensáis ir al cine Maldá, que estaba prevista esta película para las 8 inicialmente, eh, empezará un poquito más tarde, a las 8 y cuarto, así para que podáis que podáis llegar. Y un aplauso fuerte para, a ver si me he apuntado el nombre bien, Javier Rollo, porque habéis visto este artista. Uh, este artista que nos iba haciendo un milagro, un milagro cotidiano. Y uh, por último, otra vez ya con nombres. Gracias a Sergio Milamayor, a Jordi Honey, gracias a Miquela, gracias al equipo de comunicación y a todo el PAS que nos ha acompañado en esta jornada, ¿eh? esta mañana. Muchas gracias por estar encara aquí, porque los divendres, yo ahora estaba bien a companys, los divendres finales de un congreso, todo se escapa, ¿no? Y, y estoy bien que esteu molts, molts de vosotros aquí y el meu agraïment porque estigueu ahora, que es divendres a la tarde, y también porque hagueu estat todos estos dos o tres días que, que hemos compartido. Yo pensaba, que, yo, yo soy de una época en que la gente hacía colonias, y, y pensaba, pues ya un par de días más, ya hacíamos una semana, o podríamos hacer una semana sencera, ¿no? Va. A ver, para mí, aquest congrés ha estat una lliçó de humildad, ¿vale? No sé para vosotros, ¿eh? Pero podemos estar muy capficados en la nuestra recerca, pero venimos a un congrés como aquest y nos adonem 
de tot el que no sabem i de tot el que podíem haver sabut, no? O hagués estat bé saber abans d'escriure un paper o abans de parlar amb tanta seguretat d'alguna cosa. Llavors, és una humbling experience, si es diu, si es pot dir aquesta expressió. Llavors, per mi ha estat això. Únicament us vull dir dos pensaments abans de tancar per la meva part, perquè després vindrà el director científic i vindran les coses que són segurament més divertides per un divendres. En primer lloc, la primera idea que em vaig repetint a mi mateixa des de fa molt de temps és l'obligació que tenim quan estem fent recerca, l'obligació que tenim de comunicar bé de comunicar bé, no únicament en aquest paper que publicarem en aquest lloc meravellós, sinó de comunicar bé i de manera molt senzilla els nostres polítics, els nostres policy makers and decision makers, publicar bé de forma senzilla els resultats de la nostra recerca. Que arribin bé, us en recordeu que sempre comencem moltes classes en temes ambientals parlant de la Rachel Carson, del seu Silent Spring. Era un exemple de comunicar bé els avenços científics i allò va produir uns efectes. Jo crec que tenim la gent que estem dedicades d'alguna manera en la nostra vida durant un període llarg o curt, tenim aquesta obligació de comunicar bé per als decisors, Simplement un article al diari no ens pensem que allò arriba. Comunicar bé i comunicar bé als ciutadans també, perquè ara estem competint amb molta informació i la nostra ha d'arribar bé. I el que us volia dir en aquest sentit és que aquesta setmana per mi ha estat molt llarga, per vosaltres segurament també, però dic molt llarga perquè l'ICTA és això, però també són moltes altres coses. L'ICTA... Al principi de setmana teníem un workshop, no sé si la Leticia està o si no s'ha ido. Leticia està per aquí. Leticia, hola. La Leticia va dir, vull utilitzar aquest impuls per organitzar un workshop on es va treballar el tema de la desinformació i els perills de la desinformació. I en una de les sessions que jo vaig poder estar, vam veure que hi havia gent que ens explicava que ens aniria molt bé treballar més el tema de les emocions. Tenir, a lo millor, l'ICTA, algun psicòleg o psiquiatre, algun psicòleg o psiquiatre que ens expliqués com aquest tema, que són les emocions, és tan vital perquè la recerca arribi on ha d'arribar. Perquè, com us deia abans, competim amb molts mitjans molts mitjans, i a lo millor la nostra informació no arriba bé. I el tema de les emocions, a mi em va agradar molt sentir-lo, perquè penso que avui en dia és especialment cert. Llavors, parlant d'emocions, llavors, i continuant amb l'agraïment amb la Leticia, que va ser, jo crec, molt interessant aquell workshop... Bravo, 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 bravo. Continuant amb això... Volia compartir amb vosaltres també com em sento avui i agrair no únicament els organitzadors, que jo pensava, no t'oblidis els organitzadors, que han fet molta feina. Ja sabeu que vaig donar el meu agraïment, molt sentit als organitzadors l'altre dia, però també vull agrair als que realment han fet les xerrades, les diverses xerrades de les que hem après avui, els que hem fet preguntes, heu fet preguntes, i també volia compartir amb vosaltres que m'agradaria que dintre de l'ICTA, veient aquest congrés, tots els membres, parlant d'emocions, siguin capaços de sentir alguna cosa similar a el que sento jo avui, que és aquest agraïment profund, i que, com a mínim, sentint que tenen valor que són apreciats i estimats i que han de sentir-se útils a pesar seria, malgrat aquestes petites locures que tenim i pesadilles diverses que tenim diàries. Penseu que sou útils i que el que fem val la pena. La segona i darrera idea és que aquest congrés 
demostra que hem de col·laborar, que el tema és completament impressionantment difícil, els temes que treballem. Si dintre de l'ICTA ho fem i hauríem de col·laborar més, la gent que heu vingut de fora, els que veniu de fora, gràcies per venir i compteu amb nosaltres. Jo crec que som una comunitat científica molt potent, però hem de saber que aquesta col·laboració ha d'arribar també, com algú ens recordava fa un moment, a les comunitats locals, que el que fem ens ha de servir als que tenim més propers. I això és tot, gràcies i fins a la propera. Esteve Corbera, director científic de l'ICTA. Gràcies, directora. Gràcies, directora. Gràcies, directora. Ok, estic aquí entre dues coses molt importants talks that still remain for today, Olivia Mandel, and if I recall her name properly, and Adriana Bertran. So I'm going to try be, to be brief, and the party, of course. So I'm, I'm between two, uh, two great, great speakers plus the party that uh, it's being held in Barcelona later. So just a few words to sort of summarize uh, a little bit the conference. And let me start with some words that are not mine. The work that is being done here at the Climate versus Growth Conference is key, given the current socio-ecological crisis and contradictions between climate and growth. These words are not mine. They are the words of the second vice president of Spain, who was here with us on the first day. And, and of course, we're not naive. We know that the fact that she was here doesn't mean that uh, policies from the Spanish government and from the European Union are, are going to, to change from, from night to day and just because of everything that has been discussed in the conference. But it does mean, uh, with her presence here, what it means is that the debates we had these two and a half days are, are gaining political traction and, and attention of very high level politicians and, and governments. So I hope that you, you enjoyed the opening ceremony that also counted with the participation of, of Yayo Herrero, ecofeminist, uh, activist, anthropologist. We learned, we learned that she, she's from Madrid and lives in Cantabria. And uh, she reminded us that, that we are part of the fabric of life, that we are destroying this planet. And she reminded us of something that then I saw happening these last two and a half days, every minute of this conference which was that people in this conference cared about each other. And she reminded us how important care is in human societies and that we practice care sometimes all the time. And when we want to do it, we do it very well. Uh, so she reminded us of the importance of care for the future of the Earth. We had a, a very thought-provoking debate. Lovely, you know, it was great how Jason Hickel moderated it. And, and one thing I, I took away from that debate was uh, when the Secretary of, of State, Maria Rosa Martinez Rodriguez, uh, she's the Secretary of State for Social Rights, you know, her, her eyes went wide, wide open when our environmental economist, Jerome Vandenberg, put his most radical suit on, and he suggested that private car ownership had to be banned. Uh, that was a fantastic moment of the debate. Uh, and it was, it was really good to see Jason and, and Maria Rosa sort of aligning on, on the idea of a, of a basic income. And, and also Alberto Garzón, former minister, uh, who confessed that he was an omnivore and, and how he uh, explained to us uh, all the sort of in-government conflicts that occurred when he tried to suggest that we had to eat less meat. So let me say that um, I'm kind of sad. I mean, for the organizers, probably now is a moment of joy, but I'm very sad because I, I'm thinking that we would have had to plan a longer conference. Um, uh, we only had two and a half days, partly because of logistical reasons, partly because of funding issues. Uh, and, and we left many people aside, unfortunately. We had a, a rejection rate of almost 50% of the abstracts we got submitted to the conference. And, and despite so, we have had 40 sessions and more than 25 posters. 
and more than half of our panelists were women. Uh, and, and, and thank you very much uh, to the reviewers of the abstracts and the scientific coordinators. I will say a little bit more about Sergio and Jordi later. Uh, I'm not going to sort of, I have some key messages from different panels I have attended, but for the sake of time, I'm going to save those. But I'm going to invite Edward Lorry, uh, environmental activist from Tanzania and Goldman Prize winner, to share with us uh, some words that he shared in private with, with a few of us in the corridor uh, before. And I said, please, just Edward, come to the stage and share with the same passion these words with everybody else. So please, Edward. I'm Edward Loure, and I come from Tanzania. Working for the Wijama Community Resource Team, it is a local registered organization. Working for pastoralists and hunter gatherers community in the northern part of Tanzania. And the work we do, we help local community to be able to secure land and manage natural resources and try to help them to be able to benefit from the surrounding natural resources. In regard to what you have, what we have discussed in the corridor, uh, communities are the source of data for most of the researchers. And because of that, they need you to get a feedback from you researchers about what you have researched and what have you found that it is um, important for them to get a feedback of what you have come up with. Most researchers, they do research and they take data from these people. There are some good and trusted ones who actually send this message back to them. And sometimes they seek for updates from them before they publish. Because uh, some publication gets five years, 10 years before it is published. And when it's out, you may find things have changed on the ground. And uh, you still think that still things are the same. And the publication does not also say uh, the th thing might also be changed. It, has, it, it get out when it's something fresh. So if I read and I'm in the village, I say, but you forget that uh, these things have changed. <laughs> <laughs> Another thing, you researchers, sometimes you made a very good recommendations in your thesis. But those recommendations, if you take back to the community, it will also help those communities. Some of them, they can turn those recommendations into proposals. And they get support out of the great uh, recommendation that you make for your thesis. Another thing, which is also very important, uh, they also, um, as researchers, you may do it, you are researching while well, you are in the young stage. But who knows tomorrow who you are? You may be head of uh, UAB. <laughs> yes, who knows? And from that position that you hold, you can also be have a link of what you did while you were young to what you are doing that time with the position that you have. That means. You can also um, go back to your old research you did when you were when you are when you are young and go through it again and to see what can you help those people from the position that you're holding that current period of time. And you can also find that uh, this connection did not get old. I'm lucky that I still have a connection with Mara and Dan who are also here. I remember Dan, we meet back to 19, uh, 1995, 1994 in Tanzania. Well, we are so young. And uh, I remember 
yesterday was telling him the first food that he, he, he brings me to the cafe down to the, to the, to the village center. And I, it was my first time to eat chicken. And he told me nothing, there's no more food than chicken. And I said, okay, I will try to eat. And he ordered, and I found that the leg of chicken is big like my hand. I said, which, which chicken is this? <laughs> <laughs> so still been having relationship with the people that you have researched them long ago, it's very, very important. And they consider uh, your recommendation values the same as, to, as today. And um, another very important thing again, um, for, the, for, the, for the communities on the ground, they do have a lot of challenges on the ground, which also they depend on you to excel those challenges to international level. For example, there's a lot of problems in land grabbing, evictions, which all depends on the academicians, the international communities, to air out to a certain level. There are some issues I cannot speak when I am in my country, but you can do it when you're in Barcelona. So instead of me coming to Barcelona, I send you the information the world now becoming like a village. I can write something in Sumanjiro, get to done in a, a zero minute. And you can just do it. And that is another good connection we have from the local people on the grounds and people at this level. And finally, research is powerful, very powerful. And being powerful, you need also to do it in a perfect way so that you make sure those data can be used by anyone else. By acknowledging you, for, of course, but to change the world and make it a better place to stay. Thank you very much. Edward, um, thank you so much. Uh, one, one, one of the things that researchers experience all the time sometimes is, is this void of like, what is my work for? No? I mean, are we useful? And you reminded us that we are part of this intricate web of relationships, friendships, uh, relations of power as well, but that if we partner together, we can really transform the world and the lives of others, and that gives sense to our work, and you reminded us of that. So thank you, thank you wholeheartedly. I'm gonna invite now to the, to the stage Anna Petit, who's going to share some data on the, on the carbon footprint survey that we shared this day. So Anna, please. Well, hi, you didn't sign up to see me, so I'll be quick. Um, well, you know, things happen in the background while you're at a conference. It's nice to talk and discuss about things that you want to change in academia and in the world, but things are happening here as well. So uh, our team, ICTA, actually is very devoted to reducing the environmental footprint of travel. And what happens is that my actual boss is the vice rector of campus sustainability and mobility. So something fell on my plate, this, this guy right here. <laughs> and something fell on my plate, which is calculating the carbon footprint and the sustainability of the conference. And to do that, I would like first to thank all the volunteers who helped us through the sessions by announcing that we are collecting data, and to all of you who uh, replied to the survey that we were distributing through these days. Um, you might have seen we had the survey, which was related mostly to transport and food, but we are also collecting data about the catering services, the materials that we use for the merch, 
for the packaging and also about the diversity of people that we have here because as you know social diversity in a conference is very interesting as the previous speaker which was very charismatic already pointed out and also water and energy which has, are very scarce just a little spoiler because these are not the final data just to share that 156 people have responded so far this is more than 40 percent of you so Thank you to you, <laughs> and special thanks to the two young assistants that helped, helped us throughout the day and blocked the doors for you so you couldn't leave the room without filling out the survey. Um, so thank you to them. Um, just a quick summary, uh, most of the people who re re replied so far were women, but um, <laughs> good, kudos to you women. <laughs> Um, and we had a diversity of uh, dietary choices. Many of the people here are omnivores or similar to omnivores, but you saw that the catering had many vegetable options. Only one of the dishes of the day had fish. So uh, the committee made sure that vegetables were mostly important in the uh, menu. And just a Top five of the main transportation options that we have seen so far. Um, for those of you who came from uh, overseas, um, kudos to you as well because many of you uh, took the long distance train or if you were traveling from other autonomous communities, you took the uh, fast train. Uh, we still like to fly, which is reasonable if you come from farther away places, but yeah, we're working on it. And then when commuting to the venue, for those of you that live here or that are staying in a hotel in another city, uh, ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya are the most popular choice. Uh, that's, that's great. This is the Catalan transportation system. <laughs> and also walking, which is also great for those of you who stayed on campus. Uh, and some of us, also, well, not me, some of you also like cars. But yeah, we, we, we depend on many choices in our lives, right? So this is the first spoiler. We are going to prepare a full report with a lot of pictures, a lot of information about different things that went on behind the stage. I thank Maria as well for all the input that she's giving and hopefully we can share it with you. I invite you to keep filling out the form if you haven't yet because that will be very useful for us and hope that you are enjoying your, uh, enjoying your stay and hopefully better the speeches that come after mine. <laughs> so thank you. Thank you, Anna. Thank you to the, to the teams, the volunteers. Thank you to the Sostenipra group. And for those of you who are not from ICTA, you have to know as well that the Sostenipra research group measures almost everything. Uh, they are now even measuring our urine content. It <laughs> seems it has to do with sustainability in the building, so we're looking forward to see the results. Um, so now, without further ado, what you are expecting and what you are waiting for, um, I'm going to introduce uh, our next speaker, Olivia Mandel. Olivia Mandel is a 16-year-old environmental activist and advocate for the rights of marine animals and the well-being of the planet. She's an ambassador for the European Climate Pact of the European Commission, and she was recognized, and I quote, as a mini-hero by the Jane Goodall Institute in 2021 which awarded her a Lifetime Achievement Award. She has a strong connection to the Mediterranean Sea, which is why she created a tool to clean the surface of the sea of microplastics, the jelly cleaner. Her dream is to create a marine sanctuary in the Mediterranean, and she has launched a change.org campaign called No es País para Dolphins to ban dolphinariums in Spain. Let's welcome Olivia with a warm applause. Hola, buena tarde. Good afternoon. As of today, countries like the US and Canada have reached their Earth Overshoot Day. The theoretical day in which humanity is consuming resources beyond what it can replenish in one year. While these may be two of the biggest oil and gas producing consumer centric countries, Spain only needs two more months before it runs out of its theoretical allotted yearly resources um, in mid-May. In fact, not a single country in Europe makes it to summer. The world as a whole 
runs out on July 25th. Last year, it was August 2nd. Just 20 years ago, we were making it to October. And 50 years ago, we made it all the way to Christmas. We currently need the equivalent of 1.75 Earths per year to maintain our current lifestyle. We're basically stealing from our own future. The UN defines sustainability as meeting the needs of the present without compromising future generations to meet their own needs. Seems simple enough. It's based on common sense. And it's really simple because if we use up everything today, what will we have tomorrow? So if it makes so much sense, why is this still an issue? 29 years of international copes, 50 years of Earth Days, thousands upon thousands of protests across the globe. What is going on? I'm a perpetual optimist, I'm filled with hope, and in general I believe that the vast majority of us don't wake up every morning and say, oh, let's harm the environment. It just happens. Let's do a show of hands. Who drove here today? Mm. Who bought a new winter jacket without needing a new one? That, it was better than I expected. <laughs> exactly, so the decisions we make do it for us. Our homes, our transport, our work, um, what we eat and what we buy and consume. But there's the other side to this reality, and that is that the vast majority of people do not do anything in the day-to-day -day life to help the environment and make a difference. And this is precisely how my journey into activism began. I heard our planet crying out for help, and I had to answer its call. So in the summer of 2019, um, on a visit to New York, an exhibition on climate change moved me profoundly and lit the spark of change. I was aware of the problem of plastics and microplastics drowning our oceans, but up until that moment, I didn't realize completely that this problem could lead to the death of our oceans. So when I returned to Barcelona, inspired um, by my heroes, Jane Goodall, David Attenborough, Silver Early, I decided to be one of those people who fight for the well-being of our planet and all that inhabit it. So that fall, at just 12 years old, I created the Jelly Cleaner a utensil to clean up microplastics from the surface of the sea made from recycled materials that we all have at home. So with the fire of activism burning bright, in early 2020, I decided to launch my first campaign on change.org, asking the uh, Barcelona government and zoo to free the three dolphins that were remaining in the zoo and to transfer them to a marine sanctuary. In just a few months, my campaign received over 55,000 signatures, but these dolphins were not transferred to a marine sanctuary, they were transferred to another zoo in Athens, in Greece. Disappointed, but undeterred, I decided to keep um, researching on captivity, not only in the city I live in, but in Spain. And when I came across the fact that Spain is the largest prison for dolphins in all of Europe, and the sixth in the world, I needed to do something. Who here has ever seen dolphins in captivity or just any animal in captivity? <laughs> this is horrible. And so this is precisely why I decided to launch my current campaign, No es País para Delfines, on change.org, asking for the scheduled closure of all dolphin parks in Spain. My campaign currently has almost 160,000 signatures, which I delivered to the Spanish Congress in Madrid in April of 2023. Over the past years, I've been devoted in my mission to raise awareness through uh, speeches, conference, conferences, from students to business leaders, through my new book, Si es cosa tuya, and my TV show, Cambiem. And I believe that only through education and information, can we create a chain of consciousness that is going to be strong enough uh, to change our current situation? But we are there yet. We are far from it. You guys are scientists, so I don't need to remind you that we're in the middle of an existential crisis, that this is why we're suffering the devastating effects of a climate emergency. 
We are witnessing never before seen extreme weather patterns, patterns from, from droughts to floods, uh, from heat waves to blizzards, rising sea levels, the loss of biodiversity, the loss of ecosystems, the sixth mass extinction. Last year was the hottest year on record, at 1.18 degrees Celsius above the average, inching us ever close to the 1.5 threshold of no return. <sighs> there. I'm sorry. I thought I turned it off. It's Mother Nature. <laughs> Hold on a second. I need, I need to take this. This, this is really important. Mm -hmm. Yeah. I'm sorry. Yeah. We'll do better. We'll do better. Boy, is she pissed. <laughs> the earth is speaking, and it speaks in a language of distress, signaling its discontent with our stewardship. And we cannot point fingers or afford to cast blame elsewhere. This is the result of our ambition, a self-inflicted wound upon the very hand that feeds us. And for too long, we've treated Mother Nature not as a source of life, but as a resource to be plundered at our whim. And now we're at a point of inflection. Humanity needs to decide if it wants to keep waging war on nature, or if it wants to enter a sustainable relationship of respect and dignity. Now, wouldn't that be something? So how do we achieve this greater level of sustainable living? The biggest problem here is, even if we want to believe that the vast majority of people want to live a more sustainable life, they lack the education, the information, and the access to products and services that will allow them to do this uh, transition to a more sustainable lifestyle. Because sustainability is not a political issue. It is a human issue. It is a survival issue. And we cannot depend on governments alone to act. We need to lead from the private sector, as scientists, as researchers, as, sorry, as researchers, as academics. You are the leaders of tomorrow, the change makers. The future of our planet and humanity rests firmly on us, on our generation and the decisions we make. And I speak to young people regularly in classrooms, across campuses, and at conferences. And, I, and what I see in their eyes, what I see in my generation and the generation of my younger brother, who's only 10 years old, is fear, is a concern. And it's understandable. In the face of this climate emergency, it is natural to feel a sense of apprehension, to be nervous or anxious about the future, about what is lying ahead if we don't make the bold changes changes required. And I say to them, and I say to all of you, it doesn't matter if you're scared. Fear is a human emotion that reminds us that we have something worth fighting for. But what's not all right is to stand still in the face of fear. So let us move forward, not with trepidation, but with the resolve to enact change one step at a time. For when we do, we do not just serve the planet. We serve ourselves and the generations to come. Your science is crystal clear, and the evidence is overwhelming. But it is not enough just to share it with the people. Bombarding them, bombarding them with data, with future projections of uh, melting ice caps, of extreme temperatures, and rising sea levels won't make a difference if we can't mobilize them. I'm only 16, and in my few years as an activist, I've been devoted in my mission to raise awareness, but most importantly, to get people to act. Every one of us has the power to effect change. No matter your age, your background, where you live, what you do, you have a role to play. And we have a moral obligation to ourselves and to future generations to create a more sustainable existence. For the decisions of today have long-lasting effects on the generations of tomorrow. 
And we all know that the ultimate goal is for our governments to finally take a stand and enact bold legislation that aggressively attacks this climate emergency. But we can't expect them to lead. They will follow public opinion. And only when politicians feel the pressure from a mass global citizen movement can we ever hope to find a solution to the dire situation we are facing. Because talking, it's fine. Resolutions, yeah, they're great. And commitments, inspiring. But only one thing can make a difference, and that is action. Because activism isn't a title, it's an action. And it starts with the simple choices we make every day, with the, conver the conservation efforts in your homes, um, the initiatives in, in your uh, schools, in, at work, and the leadership in your communities, in your own square meter. Because every step taking, taken is a building block towards the kind of future we want. And <laughs> I don't need to remind you that the urgency for action has never been greater, that the stakes have never been higher. This moment is not just a crossroads. It's a clarion call for the unity in the battle for our own survival. And if we choose to act, not individually, but collectively, if we choose to shoulder this responsibility together, we can carve out a path to a future that's not just brighter, but healthier more equitable, more sustainable. A future where no one is left behind. And that is the we, promise we must commit to. That's the world we can build and must build together. Because that is my hope for the future. And that is my hope in you. Thank you. Well. Thank you so much, Olivia, for sharing your thoughts with us and, and moving our consciousness. Um, and I think we're going to have now another, another person who's going to shake our, our souls as well. Adriana Bertran is one of the leading voices in the European slam poetry scene. As a UAB alumni herself, uh, she studied phi phi philology, right, uh, here at UAB. She has brought her politically charged performances to institutional, academic, and cultural events across the globe. And we are really privileged uh, to have her with us and also maybe give us a, no? un par de hostias que decimos en español. <laughs> uh, thank you, Adriana. Thank you. Capítulo 1. Poder versus empatía. La empatía es un microchip que la naturaleza se inventó para que no nos matáramos cuando las humanas matábamos de cerca. La naturaleza no había previsto que llegaríamos a matar desde tan lejos. Si la historia de la humanidad hasta hoy durara las 24 horas de un día, habríamos descubierto la agricultura a las 11 de la noche. A las 23 horas 59 minutos empezaría la revolución industrial en Inglaterra. Hace menos de 10 segundos internet. Y en el último segundo, desde la pandemia, los cinco hombres más ricos habrían doblado su patrimonio, mientras el 60% más pobre se habría vuelto más pobre. Nuestro microchip de la empatía no ha logrado bajarse las actualizaciones al ritmo de nuestra histórica anomalía. Chapter 2. <laughs> Couple therapy. I'm quite probably the least expert person in this room, and yet I've somehow accepted the task of closing this conference, which must be telling you something about the audacity of ignorance. <laughs> there are 
a lot of things that I don't get. For starters, I don't get the term decoupling. <laughs> Because to me, it sounds like making capital and the earth go to couple therapy. You know, he's like, let's make this work, babe. I can change for you. <laughs> One of her friends is like, uh, well, uh, not fast enough. While another one's like, Earth, just get a divorce. Get a divorce. <laughs> but, but no, I, I guess my metaphor is wrong. Because of my ignorance. Hmm? Hmm. And because no sane couple therapist would insist on fixing an abusive relationship. <laughs> Esto no es un capítulo, es un tuit. Lo llaman economía de la atención porque secuestro de la complejidad eran demasiados caracter... 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 Chapter 3, Deus Ex Machina makes the economy go round. Atención, atención, las nucleares ens donaran energía neta y barata. No. No, 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 no. Els transgènics alimentaran el món! No, 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 no. L'hidrogen ens alliberarà dels combustibles fòssils! Ah, no, 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 que eren els biocombustibles. Sí, li poses el bio a algú i ja ho petes. Sí. Espera, espera, espera. La bioeconomia circular, digitalitzada, ens alliberarà dels límits de la... Ah, espera, com es deia? La... Ah! Sí, va ser... Ah, la... Els límits de la... Ah, espera, 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 ho tinc, eh? Ho tinc a la punta de la llengua. Ah! Espera. Què se celebrava el 22 d'abril? El dia de la... Ah, això, això, era això. Sí, sí, el 22 d'abril. Sí, sí, sí. I la resta de l'any? On vius? Spoiler. Zeus no pot baixar d'un núvol que no requereixi de granges de servidors. N'aprendrem a temps, mare, d'escoltar els teus ritmes, o perdrem el teu xiu-xiueig sota el batec vertiginós de les nostres petites vides. Callaran els grans homes de la història, que ens van convèncer que havíem de segrestar i retorçar el nostre propi cordó umbilical, com si no fóssim dins teu encara, mare, l'atmosfera, capes d'un úter, protegint-nos. Deixarem prou espai al cap de taula perquè hi seguin les nacions que encara es recorden filles teves, mare. Quan has d'haver humiltat l'empatia que arriba tard? Capítulo 4. Manténgase a la espera. Ring, ring, ring. Oficina de certificación de futuros posibles, dígame. A ver si pido solo los requisitos a futuro posible. Corto plazo, medio plazo. Largo plazo. Largo plazo. Largo plazo. A ver. No, no, el sistema no me deja. Eh, mira. Vamos a poner medio plazo, ¿vale, guapa? 
A ver, es muy sencillo. Hay un test de medición para comprobar que el candidato a futuro posible va a parecerse lo suficientemente al presente. ¿eh? Es así tipo las siete diferencias del periódico, ¿sabes? Sí, 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 este test te lo descargas de la web en PDF. Sí, y luego, antes de poder certificarlo como futuro posible, está la Off Limit Declaration, que es, pues eso, pues para verificar que no se cruzan líneas rojas, ¿eh? no sé, tipo, que no redefina nuestro concepto de verdad, que no toque la propiedad privada, antropocentrismo, crecimiento exponencial, pues eso, lo normal, ¿eh? Lo normal, sí. Uh -huh. Va, sí, ya, uh -huh. ya. Bueno, mira, eh, mm, 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 mm. Mira, me, eh, mm. mira, yo por lo que me cuentas, ¿eh? lo veo dificilillo, lo veo dificilillo. ¿eh? No, no, suena muy bien, somos súper bonito, ¿eh? pero como para certificarlo como futuro posible. ¿eh? ¿Eh? Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Te pasa con el Departamento de Ciencia, Ficción y Utopías, ¿eh? que ahí no tiene ningún requisito. ¿eh? Es así como más artístico. ¿Eh? Bien, bien, bien. Vale, pues nada, ¿eh? manténgase a la espera. Pi, 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 pi. A cooling blanket. One wonders whether certain institutions are made of plastic, since it takes so long for them to break down. <laughs> Uncomfortable knowledge being wrapped in cling film, so we can cling to the illusion of our historical exception being the norm, so we can cling to the illusion of our fossil fuel abundance being our birthright, Can we even afford the rich? <laughs> Piling illusion over illusion over illusion until certain truths become endangered species too. The Titanic's orchestra playing in stereo on steroids like a cooling blanket in a warming world made of a material that is not future-proof. <laughs> Chapter six the way nature grieves. I want to learn to grieve the way nature grieves, by making fruit from decay, by breaking down what is dead so it can fertilize. I want to learn to grieve the way nature grieves by insisting only the individual plant can die. Nutrients will move around beyond the sum of the parts if we split the heaviest rock until it becomes the sand. If we share the grief inside, we may find the rage to fight so we won't escape the facts. No more. No more. No more. Bull plura la saquera. I call on my ancestors, alive and not alive. And we look at the land, and we look at the deeds. Our emissions are omissions for the children yet to come until we catch up on grief. Until we have enough grief for every fucking goodbye. Three species every hour, glaciers crumbling into silence. We feel filthy, we plead Responsible. ¿Quién iba a decirnos que la crisis de salud mental y la emergencia climática no eran solo consecuencia y causa, sino resultado de una misma soledad? Esa falsa y peligrosa independencia humana de todo lo vivo, de otras cuerpos, de cada una de mis hermanas. Hemos podido crecer hacia la muerte separándonos exponencialmente de las consecuencias de nuestros actos. Y el matar de lejos, y el matar a plazos. 
si sentimos lo común, si lo común tiene sentido, ¿será sentido común? Duele, duele la empatía. Cuando insiste como músculo en que la herida de lesotres es demasiado mía, esa valiente contractura compartida, saberse tierra pesa. Pero el dolor solo puede sobrevivirse en la línea. Nos hunde en el punto. Somos más grandes que el dolor por el mundo de cada una si nos atrevemos a mirarlo juntas, si nos atrevemos a sentirlo juntas y dejamos que nos una. Capítulo 7, y es el último, dejo de torturaros. A vista de pájaro. The J, arrendajo en castellano, o gach en catalán, es un ocell, según diuen, oblidadís. Cada tardó en terra llavors per l'hivern, però oblida on. I és així que ha ajudat a replantar boscos sencers, sense saber-ho. Són essencials després de cada incendi. Jo, des de la meva ignorància, no crec que aquest ocell sigui oblidadís. Potser senzillament sap que les llavors mai van ser seves, que pertanyien a la terra, perquè aquesta és la diferència entre amagar i plantar, saber que no era teu el que has trobat. Suposo que moltes de vosaltres també haureu oblidat quants articles, xerrades, capítols de llibres heu escrit. Deixeu-me dir que no els vau enterrar els vau plantar. Sou l'herba que ha foradat l'asfalt, sou l'esquerda que s'obre com un canal de part, il·luminant allò incòmode, que li ve gran el motlle que imprimeix els titulars, però que cada cop gira més caps, curiosos de saber si plou en flames o són piròmenes de llàgrima encara no assecada. Que malgrat l'incendi puguem veure el bosc, que de present, en el passat, fou un futur impossible al qual ningú va certificar. Saber veure la foscor és la conseqüència d'haver après a mirar. Mirar de prop, com fa la ciència. Mirar de prop, a una distància que permeti a l'empatia desplegar-se, que permeti al microxip que ens havia fet humanes. Gràcies. Thank you so much, Adriana. Uh, anything we say now, it's... <laughs> but I have to finish with, with a few words. Uh, and, and in fact, they're not as poetic, but they are equally important. Um, these acknowledgments that come next are are very felt and, and they're very close to, to my heart. Um, the first thing I'm going to say is uh, that we hope that you made the most of this conference. We started the conference or I started saying in this conference that we, we wanted or we thought about this conference as a way of bridging uh, different scientists who are going to work together in the future or have worked together in the past and use the conference to meet again. I hope you, you achieved that, that you started building new bridges or consolidated existing ones, um, and hope you have fond memories of, of this conference. There's a lot of work behind a two and a half day conference. Um, 
and there is a lot of people involved in, in this organization uh, of the conference. I hope I will not forget all these people that have been behind and that have made this a reality. First, of course, I cannot forget the institution that is funding this, which is the Maria de Maez II Unit of Excellence program of the Spanish Ministry of Science and Innovation that I, I would like to acknowledge. But then, of course, the people behind. I uh, don't know where they are, but I, I would like them to come to the stage. Uh, I will start with the scientific coordinators of the conference. I would like to start uh, or ask Jordi Honey Ruses to come to the stage together with Sergio Villamayor Tomas. Look, uh, I'm, going, I'm going to say something politically incorrect, but, but those who know me know that sometimes I'm politically incorrect. Uh, about a year ago, um, the scientific manager of the institute myself asked the senior community of ICTA, the senior faculty community of ICTA, of who wanted to lead the scientific organization of this conference. And only these two men stand it, uh, stood up front and said, we want to do it. So this has taken a lot of their time, a lot of their research time. Uh, uh, they, they, they have reduced the time they invest in their teams in, in writing new proposals. Um, and I don't know, guys, uh, thank you, thank you so, so much. You want to say? No? Sergio and, and Jordi have, have not worked alone because they've had tremendous support from our former scientific manager, which I think is here, Michela Osnato. Uh, please come, Michela, because I want people to see your face. Uh, so Mi Michela left ICTA for a good reason a couple of months ago because she ha had a position, she got a position in Italy. Uh, and she has been behind all this show. Thank you so much, Michaela. Maria Pastor is the new scientific manager, and she took over Michaela's role. So also come to the stage, please. Um, wow, I would like the audience to go really crazy just thanking Ana Garcia Cañizares and Isabel Lopera, our comms team. Please just come to the front, Ana. Come to the front. Um, and then, I mean, you please get my words, but there is so much money behind the scenes, and, and this money needs to be managed, and it's been wonderfully managed by Lara Gonzalez, by Gisela Bellido, uh, our IT technician, Marta Burros, by Gloria Gutierrez, and of course, Cristina Duran and our financial manager, Maika Nogales. We, we have a little present for them. Um, they, they can take the present home, but if they leave it at ICTA, I'm sure that in one of the coffee breaks we, we can use this. Um, and finally, um, we have had the support of 12 international students that uh, have helped us with the logistics in the hotel, uh, guiding you know, speakers to the different rooms and so on and so forth. And I would like them to come forward if, if they are still around because they also deserve a warm applause. <laughs> Maybe they are gone. They, they are probably in the party, so you may meet them tonight. Uh, and I think without further ado, thank you very much, um, and I don't know, I'm, I'm, Dan Brockington is going to be the leader of the next Maria de Maez to Excellence program, and if we get the funding, probably he's already thinking about how our next conference is going <laughs> to look like, and maybe in three, four years' time, we hope to see you again here uh, at the UAB campus, uh, and of course, ICTA is... Those of you who are not from ICTA, I hope that you make of the Institute your second home. Christina is already panicking, thinking more people are going to come. <laughs> um, 
But hey, uh, enjoy our last activity, which is starting now. And thank you very much. So we'd like to invite everyone to follow the Castellers, the Ganapias de la Autónoma, and they'll be doing some Human Towers exhibit to conclude the, uh, the conference. Uh, and we'd like to thank the... the uh, Agraïm al equip tècnic per la seva feina també.
Thank you.